ቤተክርስቲያን ታሪክ ከኑፋቄ ጋር አብሮ ጎን ለጎን የሄደ ታሪክ ነው the three names that uh, that you'd want to remember when you're considering the history of the word of faith movement you can it again how to be led by the spirit in the matter of faith እነዚ ሰዎች የኛዎቹ ሀሰተኞች ነቢያትና የሥልጣን አስተማሪዎች ወላጆችና አያቶችና ቅድመ አያቶች ናቸው ከግንዱ አልፈን ወደ ስሩ ስንሄድ ደግሞ ስሩ ሰይጣን ነው the core doctrine is that god has promised every christian to be prosperous materially and physically um, depending upon their faith physically baletagana financially baletagana And Christ came to heal us of our greatest need which is the forgiveness of sins. Jesus Christ was bashita chenen siyos dinya tafawusana. Bashita ye Jesus talatin. Bashita simun qom metrat yelibnin bayoch nach. ይሄን የሚሉበት ምክንያት ምንድን ነው የሚባል ሰው መንፈስ ነው ብለው ሲጀምሩ ሰው መንፈስ ነው ብሎ ጀምሩ The little god's doctrine is ትናንሽ አምላክ ነን ይላል አትበር ትላልቅ አምላክ ወደ ሚሊ ይቀርል I'm exactly like god I've been living in Tigray for about 15 years preaching the gospel ምዕራፍ 3 ተጻፈ ነው ሶፈራት ና ለኤግዛምፕል ካል ሰዓት ያቱ ሳይነገረው ቢሳካላል ይሆንልሃል ተነግሮት እንዴት ነው ጌታን የሚያገኘው እንዴት የሁነተኛ የክርስቶስና እምነት መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይህ እምነት ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ ስትቀበሉ የነበረችው ጤነኛው ትምርት ነው ስትንፋሰ እግዚአብሔር ህጻጽ አልባ የሆነው ይህ መጽሐፍ ለቅዱሳን ፍጹም መገለጥን የሚሰጥ ገዢ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኡነት የሆነ የኡነትም መልእክ ያሆነ ያቆመ የእግዚአብሔር መገለጥ ነው። የሚያስተምሩም ትምህርት ለሌሎች ትምህርቶች መመዘኛ ሆኖ እናገኘዋለን። አንድን ትምህርት ኡነተኝነቱን ለማወቅ በሰሚዎቹ ስሜት መደገፍ ሳይሆን ከቅዱሳት መጽሐፍት ጋር ባሉ ተግባቦች መወሰን የገድ ይለናል። አንድም ሰው መንፈሳዊ መሆን የሚችለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሲሆን ብቻ ነው። ከጥንት ጀምሮ ቤተክርስቲያን ከቅዱሳት መጽሐፍ ተረቃ ወደ ግለሰቦች እንድትጣበቅ የሚከጅሉ ብዙ የሰተት ትምህርቶች የተነሱ ሲሆኑ ብዙ ጉዳተንም አስከትለዋል። እነዚህ ትምህርቶች የበግለምድ በለበሱ ተኩላዎች የተነዙ አስተምሮቶች ሲሆኑ አማኞንም ሲያደናግሩ የነበሩ ናቸው። የማንኛውም ትምርት መለኪያ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስን የገፉት ባጭ ድቀሩ ሲሆኑ ከቃሉ ኡነት ጋር የተጣበቁት ሁሉ ከጥፋት አምልጧል። በዚህ ዘመን ብዙ ትምርቶች ከቃሉ ተጻራሪ ሆነው ሲቆሙ ቤተክርስቲያንንም ከፉኛ ቀጽፈው የወጓት ይገኛል። ከነዚህ ትምርቶች ማዕከል በዋነኝነት የሚጠቀሰው የብልጽግና ወንጌል ወይም የቃለ እምነት ወጃ ትምህርት ነው። ባሁራ አፍሪካ ውስጥ ያለው ክርስቲና በዚህ ትምህርት የተዘፈቀና የተጨማለቀ ከመሆኑ የተነሳ የኡነት ትምህርት መስሏል። ክርስቲናም ከብዙ አጸያፊ ለምምዶች ጋር ተቀይጧል። የተጸለየበት ውሃ፣ ጨው፣ ጫርቅ እና የመሳሰሉትን መሸጥ የተለመደ ተግባር ሆኗል። አንዳንዶች ከእግዚአብሔር ጋር በሰልክ እንደሚያወሩ ሲናገሩ Is it heaven? Yeah! I have a woman here. Yeah! What do you have to say about it? ሌሎች መመናቸውን በፈውስ ስም ይረጋግጣሉ። እነዚህ በአድ ተግባራት የቤተክርስቲያን መልክ እንደሆኑ ተደርገው ተከትበዋል። Wow. 
በሀገራችንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የትምርት ብዙ ግለሰቦችን በመጠቀም የተስፋፋ ሲሆን ብዙዎች በዚህ የትምርት ንፋስ የተፈገመገሙ ይገኛሉ። የዚህ ትምርት ምንጭ ማን ነው? መቼስ ተጀመረ? ቃለ ምህረት አስተምሮና የብልጽግና ወንጌል የቅርብ ጊዜ ማለትም በሃያኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በአሜሪካ ባሉ ሰባኪዎች የተጀመረ እንቅስቃሴ ቢሆንም ስር መሰረታቸው ከአዲስ ኪዳን ዘመን ጀምሮ የነበረ ነው። ብዙ ሰዎች አሉ። ባሉስን ያጋጠሙት አንድ አንድ ሰዎች ነበሩ። በፊሊፒንስ ሰዎች መልእክት በጻፈ ጊዜ ወንጌል ለገዛ ጥቅማቸው ሲሉ ገንዘብ ለማግኘት ለማሰብ ስለሚሰርቱ ሰዎች ተናግሯል። ባወራ ስራ መጻፍ ላይ ስለ አስማተኛው ሲሞን ሲናገር እርሱ ገንዘብን ለማግኘት ሲል የእግዚአብሔርን ኃይል ሲፈልግ እናስተውላለን ለቁሳዊ ጥቅምስ ስለዚህ አዲስ ነገር አይመስለኝም ያጠተኛው ሰው ስሩ ይሄ ነው ክርስቶስን የማይፈልግ እግዚአብሔርን የማይፈልግ ነገር ግን ክርስቶስን ለሚፈልገው ነገር መጠቀም ያለው ማድረግ የሚሻ ነው ይሄ ደግሞ ራስን ጣውት ማድረግ ነው ስለ ቃለ ምህረት ወይ ደግሞ የተለያየ ስም አለ ሄልዝ ኤንድ ዌልስ ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ቃለ ምህረት ወይ ደግሞ የምነት እንቅስቃሴ ተብሎ በተለያየ መጣራ ይጣራል በታሪክ እንደምንናው የቴክስቲያንም እና አስተምሮቷን የሚጋፉ ብዙ አይነት የስተት ምርቶች ተነስተዋል ሂስቶሪካሊ ማለት ነው በታሪክ እና የቤተክርስቲያን ታሪክ ከኑፋቄ ጋር አብሮ ጎን ለጎን የሄደ ታሪክ ነው ብዙ የተነሱ ኑፋቄዎች አሉ ለነዛ ደግሞ በዛ በተነሱበት ዘመን የነበሩ የቤተክርስቲያን ሰዎች መልስ ሰጥተዋል አሁን ደግሞ 100 አመት ያልሞላው የምነት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ይባላል 100 አመት እንኳን አልሞላው በ19ኛው ክፍለ ዘመን በ20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው የተነሳው ይሄንን ደግሞ አስተምሩ ታሪካዊ መጣጡን መዳረስ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን በሽተኛ ትምርት የሚያሰራጩ ሰዎች እና እነዚያም የሚቆርጁአቸው ሰዎች ከዚህ ካሜሪካ ናቸው። እና ኮፕላንድ እና ጆይስ ማየር እና ዶላር እና ሄገን እና ኦራል ሮበርትስ የነዚህ ምንጮቻቸው ደግሞ እና ፓርሃም እና ሲሞር ጠጋስ ይባል ደግሞ እና ኢርቪንግ እና ኬንየን ሌሎችም አሉ። እነዚህ ሰዎች የኛዎቹ ሀሰተኞች ነቢያት እና የሰተ አስተማሪዎች ወላጆች እና አያቶች እና ቅድማያቶች ናቸው። ከግንዱ አልፈን ወደ ስሩ ስንሄድ ደግሞ ስሩ ሰይጣን ነው። የከኒታ ገነን how to be led by the spirit in መጻፍ ፈጠኝ ባንድ ቀን ማታ አንብ ብዬ ጨርሶ ያን ቀን ማታ ነው እኔ ይበረው የነከኒት ሄገንን መጻፍ ሳንብን ያደኩት የነሱን ትምርቶች በደም ሰምቻለሁ ብዙ ዘመን ፍንዲስ ኩምቢ yes ኩምቢ የእምነት ቃል እንቅስቃሴ ቀድሞ ያርት ነው ማለት ይቻላል ኒው ታት ተብሎ ለሚጠራው አስተሳሰብ አባት ነበር በመሰረታዊነት ኑ ታት ማለት መሳበህክ ሎ ኦፍ አትራክሽን ጀርባ ያለ ሐሳብ ሲሆን የኢካርድ ቦሊ ዘ ሲክሬት ለተባለው መጽሐፍ ዋና ሐሳብ ይሄ መልካከት ነው። አው ፕሮብሌም ፍሬም ካዋና ቀንቃኞቹ ማከለ አንዱ አናት ሌላኛው መታወቅ ያለበት ስም ደግሞ ኤሲ ኬኒያን ነው። ኤሲ ኬኒያን የእምነት ቃል እንቅስቃሴ አያት ነው ተብሎ ይጠራል። እምነት ቃል የፕሮስፔሪቲ ጎስፕል ጀማሪ ኬኔት ሀገን ነው ብለው ያስባሉ። ነገር ግን ሊተረቸር የሚያሳየን ግን ኬኔን እንደሆነ ይሄንን አስተምሮ እንዴት ቀመረው እንዴት አዘጋጀው ብለን ስንል ኬኔን በዘመኑ ከነበሩ አንድ አንድ አስተሳሰቦች ጋራ በነበረው ቅርበት እንደሆነ በኬኔንን ሊተረቸር ያጠኑ ሰዎች ይናገራሉ ማለት ነው ስለዚህ ኬኔን በነበረበት ዘመን የነበረ አስተሳሰብ አለ ለምሳሌ ኒውቶን የሚባል አስተሳሰብ አለ ሌላ ደግሞ ሜታፊዚክስ የሚባል አስተሳሰባል ቢዮንድ ፊዚካል ማለት ነው ሜታፊዚክስ ማለት ነው ከመጣየው ዓለም ውጪ መንፈሳዊ ዓለም እንዳለ የሚረዳ የሚገነዘብና ሪያሊቲ ያለው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው ኒውቶን ደግሞ ከሄ ከማይንድ ጋር ካይሞ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነገር አለ ስለዚህ ኬኔን ከነዚህ አስተሳሰቦች ጋራ በነበረው ኮኔክሽን ከተፈጠረበት ተጽኖ የተነሳ እና በወቅቱ በነበረው የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ሁኔታ ይሄንን የፕሮስፔሪቲ ጎስፔልን ሊያረቀው ይችላል ማለት ነው። ኬኔታ ገን በ1917 ተወለደ በ2003 ነው 
ይሄንን አለም የታውት ማለት እና ከኔታ ገን ከኬኔ እኔ ልክ የታወቁት እንቅስቀሳው በደም ስላስፋፉት ነው በአሜሪካ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ የየምነት እንቅስቀሳ አባት ወይም ደግሞ መስራች ተደርገው ይታሰባሉ ማለት ነው። ኬኔት ሄይግን ኢዝ ኬኔት ሃገን ቃለ እምነት እንቅስቀሳ አባት ተብሎ ይታወቃል። በአንታዊ እወጃ ፖዚቲቭ ኮንፌሽን አጥብቆ የሚያመዛው ነበር አሁን ታዊ እወጃ ማለት የምትናገሩት ቃል ሆነ ሐሳባችሁ በተለይ ደግሞ የምትናገሩት ቃል መንፈሳዊ ውጤት ያመጣል ብሎ ማሰብ ነው ክርስቲያን ሊታመም አይችልም ወይም ክርስቲያን ደሃ መሆን የለበትም ብሎ ኬኔት ሄገን ያምን ነበር እንዲያውም አንድ ምቀን ታመምሜ አላቅም ብሏል ክርስቲያን መኖር ያለበት ቢያንስ 120 አመት ነው ብሎም ያስተምር ነበር እርሱ ግን የሞተው በሰማናዮቹ እድሜ ነበር ስለዚህ ብዙ ሰዎች እንደሚስማሙት ኬኔት ሄገን ማለት የቃለ ምህረት እንቅስቀሳ አባት ነው። ኢየሱስ ብዙ ጊዜ በአካል እንዳየው ይናገራል። ኢየሱስን በአካል ካየባቸው ክስተቶች ማከል በአንዱ ኢየሱስ የሆነ የተለየ ነገር እንደነገረው ተናግሯል። እንደሆነታው ከሆነ ተናገሬን ብሎ ያወራው ከኢሲኬኒየን መጽሐፍ ካንዱ በመጥቀስ ነበር። ንግግሮቹ በቀጥታ ከዚህ ተወሰዱ ናቸው ማለት ይችላል። ፊኒስ ኩንዲ ኢሲ ኬኒየን ኬኒት ሃገን ሰለቃለም ነጥ እንቅስቀሳይ ታሪክ አመጣት ሲታሰብ እነዚህ ሶስት ስሞች በዚያ ተራደር ሊቀመጡ የሚገባ ይመስለኛል ከኬኒት ሃገን ቀጥሎ ግን ብዙ ሰዎች አሉ አሁን ስማቸውን መዘርዘር ይችላል ለምሳሌ ኬኒት ኮፕላን ጆይስ ማየር ክሬፍሎ ዶላር ክሬፍሎ ዶላር ጆሲ ዱፕላንቲስ ፓውላ ዋይት ቤኒ ሄን ማይልስ መንሮይ መጻፎቹ በኢትዮጵያ በስፋት እንደሚገኙ አይቻለሁ የቃለ ምነት አስተምሮ ገንዘብና ጤንነትን ጣውት በማድረግ የሚታወቅ ሲሆን የሰውን ማንነት እንደመለኮት አድርጎ የመመልከት አዋዜ አለበት አስተማሪዎቹም እነዚህን ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶችን በስብከቶቻቸው በመደቃገም ከሁለተኛ ትምህርት ርቀው ሄደዋል። እነዚህ አስተምሮች እንቅስቀሳውን ብርት ሲሆኑ መንፈሳዊ ለመምሮቹ ከዚህ የሚመነጩ እንደሆነ ማስተዋወቅ። The core doctrine is that የአስተምሮ እንብርት እያንዳንዱ ክርስቲያን በእምነቱ አማካኝነት ፍጹም ጤንነት እንደሚኖረው እጅግ ብዙ ሀብት እንደሚያካብት ቁሳዊ በሆነ መልኩ እንደሚበለጽግ እግዚአብሔር ተስፋ ገብቶለታል የሚል ነው። የብልጽግና ወንጌል ስር መሰረቱ ግን አምልኮተ እግዚአብሔር አይደለም። ስሩ ጻውት አምልኮ ነው። ራስን ጻውት ማደግና ሌሎች ነገሮችን አጥብቆ መፈለግ ነው። የብልጽግና ወንጌል ያህሰት ወንጌል መሆኑን ከመገልጸበት ምሳሌ አንዱ ክርስቶስን እንደ ቅዱስ ኤጥኤል መጠቀማቸው ነው። ልክ ገንዘብ እንደሚገኝበት መንገድ ይቆጥሩታል። ዋናው ግቡ ገንዘብ ነው ይሄንን ነው ከልባችን የሚሹ ከዚህም ነው ደስታንና አርካታን የሚያገኝ በክርስቶስ አይደለም በኤቲኤም ወይ ደል ይሄ ነው ይብልጽግና ወንጌል ትልቁ ሰይታት ይሄ ጻውት አምልኮ ነው ይሄ ነገሮችን ማምለክ ይሄ በጎ ጤናን ማምለክ እነዚህ በራሳቸው አሉታዊ ነገሮች ባይሆኑ ነገር ግን ትምህርቱ መልካም ነገሮችን አምላክ ያደርጋቸዋል the teaching that ተምህርቱ የፈለጋችሁትን የምታሳክበት በብንትናገሩት ቃላቶች እጣፈንታችሁን የምትወስኑበት በእምነትም የክርስቶስ ኢየሱስን ስም በማወድ ነገሮችን ማስፈጸም የምትችሉበት መንገድ ነው ይሄ የእምነት እንቅስቀሴ ወይ ደግሞ የብልጽግና ወንጌል የራሱ የሆነ ፕሪሰፖዚሽን ቅድመ ግንዛቤዎች አሉት ያ ፕሪሰፖዚሽን ደግሞ ከ ከመጻፍ ቅዱስ ውጪ ተላዩ አይነት አስተሳሰቦችን የሚያስቡ ሰዎች ጋር ምንገኝ ከደም እንዳለው ሜታፊዚክስ ውስጥ እናገኘዋለን ኒውቶን ውስጥ እናገኘዋለን ክርስቲያን ሳይንስ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ይሄ ይሄ ቅድመ ግንዛቤ ማለት ነው ያ ምንድነው ፈጭሩ ሰውን መለኮት ያደረገ ሰውን ከመለኮት ጋር አስተካክሎ የሚያገኝ ዘመን በመልካችን እንደ መሰላችን ሰውን እንፈራለን እግዚአብሔር ማን ይመስላል እኔ ነው እነሱ እንደሚሉት ሰው መንፈስ ነው በስጋው ውስጥ ይኖራል ነፍስ አለው የሚሉንም 
ነገር መጻፍ ብቻ ያረጋግጣል ወይስ አያረጋግጥም የሚለውን ነገር ማይት አለብን ቀደም እንዳልነው መነሻ አላችሁ ቀደም አገንዛብ ያላችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ሰው መንፈስ ነው ብለው ይደምድማሉ ማለት ነው ግን መጻፍ ቅዱስ ይሄንን ያስረዳሉ ይሄንን በፍጹም አያስረዳም you are a spirit you have a soul and you live in you live in a physical body so manfasno nafsallo besiga ust yatra so manfasno nafsallo besiga ust inoral tegekkelno ehe dualistic yewono untnacho ehe kafaflu unetan kafaflu yemiyayo yitacho no wedezi yamettacho malat nafsawi akalalle ፍጥረታዊ አካል ብሎ የመነጣጠሉ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ በፍጥረታዊ ካታጎሪ ውስጥ ማን አስቀምጠው? ቢዮን ዘ ፊዚካል ማለት ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰውም በዛ ክላስ እና መደብ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቢዮን ዘ ፊዚካል ነው ሰው። ፊዚካሊ እንድንቀሳቀስ ይሄ ሰውነቱ ስጋውን አካሉን እግዚአብሔር ፈጠረለት አበጀለት እንጂ ሰው ቢዮን ዘ ፊዚካል ነው ማለት በ በፍጥረቱ በእስንሱ ከእግዚአብሔር ጋር የሚመደብ እንጂ ከዚህ አካላዊነት ካላቸው ፍጥረታት ጋር የሚመደብ አይደለም ሰው ግን በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ውስጥ እንድንቀሳቀስ አካል አበጀለት ስጋ አበጀለት ብለው የሚሉት በዚህ አስተምሮታቸው ነው ግን መጻፍ ቅዱስ ይሄን ያስተምራል ያስተምራል ነገር ያለው ይሄ ጥቃ ቤት ነው እዚያ ያለው ይሄ አንተ ድንኳን ሳትሆን በድንኳን ውስጥ የምትኖርና ድንኳን የሚኖርበት መኖሪያ እንጂ ፐርሰናል አይደለም ፐርሰናሊቲ ያለው በድንኳን ውስጥ የሚኖረው ነው ሰው ነፍስ መንፈስ ስጋ አለው ነፍስ አለው የምትኖርም ሰው ግን ሶስቱንም ነው አሁን ከብሪኪዳንስ እንጀምር ብሪኪዳን ላይ ሰው እንዴት ተጠራ እንዴት ተገለጸ የሚኖረው ነገር ስናይ በአብዛኛው መጻፍ ቅዱስ ብሪኪዳን መጻፋችን የሚነግረን ሰው ነፍስ አድርጎ እና ላይ ስጋ አድርጎ ይጣራል ማለት ነው ስለዚህ ነፍስ ማለት ሰው ማለት ነው በብሉኪዳን ማለት ወይ ደግሞ ስጋ የሚለው ከሰው ከሚለው መጣሪያ ጋር ተመሳሳይነት አለው ወይ ደግሞ ኢኳል ሚኒንግ አለው ስለዚህ ብሉኪዳን ላይ እንደዛ አዲስ ኪዳን ጋር ስንመጣ ደግሞ ነፍስ እና መንፈስ በተለዋዋጭነት የሚቀርቡበት ቦታ ወይ በዚህ መልኩ የተቀመጠ የሚመስልባቸው ቦታዎች አሉ እንደገና ደግሞ ነፍስ ስጋ መንፈስ እንደሞ ለየብቻ የሚዘረዘርባቸው ቦታዎች አሉ መጻፍ ነው ማለት ነው ግን አንድ ነገር ግን እርግጠኛ መሆን ያለብን የቅብሳት መጻፍ ጻሃፊዎች ስለ ሰው ማንነት በሚናገሩባቸው ቦታዎች በሙሉ የሰውን መንፈስነት ያንጸባርቃሉ ብሎ ለማለት የሚያስችል ምንም አይነት ግን ምክንያት ነው ምንም አይነት ማስረጃ የለም መጻፉ በደም ካጠናን ማለት እግዚአብሔር በመልኩ ሰውን ምን አለ ፈጠረ ካጠለና ምን አለ እዚህ ጋር መጣና እግዚአብሔር አብላክም ሰውን ከመድራ ፈር ምን አለ ቀጥ በዛ ጋር ምን አለ እዚህ ጋር ምን አለ አይሁን በክሬትና በፎርም ወይም በማበጀትና በመፍጠር መካከል ሰፊ ልዩነት መሰረታዊ የሆነ ስተት መጻፍ ቅዱስ ጋር ስንሄድ ምራፍ 1 ምራፍ 2 ዘፍጥረት ጋር እንኳን ቆመ ብዙ ቦታ ሳንሄድ ዛው እንኳን ከፍሉን ብናይ ነሱ ምሉት ነገር አይ አይል መጻፉ ማለት ነው። እ ለምሳሌ ባጭሩ ለማስቀመጥ ምራፍ 1 እና ምራፍ 2 በሁለት ጊዜ የተደረጉ ነገሮችን አይደለም የሚያወራልን ማለት ነው። ምራፍ 1 እና ምራፍ 2 ተመሳሳይ ነገር ግን እግዚአብሔር በስድስት ቀን የሰራው ስራ ሰርቶ በሰባተኛው ቀን እንዳረፈ ሰማራይዝ አድርጎ ምራፍ 1 ያስቀምጥ ነው። ነገር ግን የዘፈ ፍጥረት ጻሃፊ ፎከሱ የዘፈ ፍጥረት ጻሃፊ ማውራት መናገር ማስተላለፍ ይፈልገው መልክ እግዚአብሔር በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ የሰራውን ስራ ያንን ስለነበረ ምራፍ 2 ላይ መጥቶ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ውስጥ ከሰራቸው ስራዎች ወይም ደግሞ ከፈጠራቸው ፍጥረታቶቹ መካከል ሰውን ፓርቲኩላርሊ ሰውን ማንሳት ስለፈለገ ምራፍ 2 ላይ የምራፍ 1 ናሬሽን የምራፍ 1 ትረካ ምራፍ 2 ላይ with details ማለት ነው ዲቴል በሆነ መልክ መተረክ ይጀምራል እንጂ ሁለት ናሬሽን አይደለም ሁለት ታሪክ አይደለም ሁለት የፍጥረት ታሪክ አይደለም የዚህ ሰው ዋናው መልእክቱ ነው ሰው መንፈስ ነው ብሎ ጀምሯል 
መንፈስ መሆኑን የተረዳሰው የክርስቲና 99% ደውቶ የኔን ህይወት ይቀየረው እሱ መንፈስ መሆኑ ከገባኝ በኋላ አገልግሎት ያወጣ ከስጋ የተወለደ ስጋ እንደሆነ ሁሉ ከመንፈስ የተወለደ ነው መንፈስ ነው ታዲያ ከመንፈስ የተወለደ ብሎ ሲናገር ማን ነው ከመንፈስ የተወለደው እኛ ብለን እንጠራው መንፈሳችንን ነው ሰው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋው ውስጥ ያድራል ከስጋ የተወለደ ምንድነው እግዚአብሔር ስጋ ነው እግዚአብሔር ምንድነው ከስጋ የተወለደ ምንድነው ከመንፈስ የተወለደ ምንድነው በዚህ ክፍል ከመንፈስ የተወለዱ መንፈስ እንደሆኑ በስጋ የተወለዱ ደግሞ ስጋ እንደሆኑ ይናገራል በሌላ ክፍል ጳውሎስ ተመሳሳይ ቋንቋ ይጠቀፋል ይሄን ቋንቋ ለመተርጎም የተሻለው መንገድ ይሄ ነው ከስጋ የተወለዱ በስጋ ነው የሚመላለሱት ማለትም ለተኛውን ውልደት ሳይሆን የመጀመሪያውን ውልደት ያገኙ የስጋን ስራ ነው የሚያደርጉት ያጠጥንም ምኞት ያስባሉ ከመንፈስ የተወለዱ ደግሞ በመንፈስ የሚመላለሱ የመንፈስንም ፍሪ የሚያፈሩ ናቸው ይሄ ማለት ክርስቶስን መምሰል መቀደስ ማለት ሲሆን ደስታ ሰላም ትግስት እና የመሳሰሉትን ማፍራት ያጠቃልላል ይሄ ክፍል ስለዚህ የሚያወራው እንጂ መንፈስ ነፍስ ምናምን ስለመሆናቸው የሚናገር አይደለም ስለ ስጋ ስራና ስለ መንፈስ ስራ በአትክሮት የሚናገር ክፍል ነው ሳውን እንዴት መረዳት አለብን እንደ አንድ ሙሉ ቢንግ ማለት በእግዚአብሔር እንደተፈጠረ አንድ ሙሉ ቢንግ እንደማይከፋፈል ነው አሁን መኪና ሞተር ነው አትለው ወይ ደሞ አራት ጎማዎች አሉት ግን መኪና ሞተር ነው አትለው ሙሉ አድርገህ ነው የምትረዳው አንዱ ከጎደለ ሰው ሰው አይሆነ ስጋው ከሌለ ሰው አትለው በቃ ነፍሳት የተባለው አዲስ ኪዳን ላይ ለዚህ ነው በህይወት የሌሉ ቅዱሳን ዲስክራይብ ያረገበት መንገድ እንጂ አይ ኤግዚስት አርጓል እዛ ሜዶኮ አሉ ማን ወተኛ ማንንት አይዳንቲቲ መንፈስ ነው እንድንል የሚያስችልን ምክንያት አይሰጠንም መጻፉ ነው አንደኛ ተሰለንቀ ምራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ነው ሶስቱን እየዘረዘራች ነፍስ ስጋ መንፈሳችሁ ብሎ እሚያነሳልን ማለት ነው ስለዚህ እንደ አንድ አዋራ ጳውሎስ የሰውን ሁሉ ለንተና ለማመልከት ብሎ ዘረዘራቸው እንጂ ሰው መንፈስ አለው ነፍስ አለው በስጋው ውስጥ ይኖር አለ ማለት ብሎ አይደለም ለክ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ኃይል በፍጹም ሐሳብ ማምሲል ሰው አራት ነገር አለው አራት ነገር የተሰራ ነው ያለኝ አይደለም ግን ያንዳንዱ የሰውን ማንነት በዘርዘር መጻፉ ሳይሆን ወለንተ ነው በቃ ይሄ ምንም ሳይቀር እንደ አንድ ኦርጋኒክ ኮል እንድንረዳ የሚያደርግ ነው ለምሳሌ ኢብራውያን አራት ላይ ነፍስን ስጋን ይለያል ነፍስና መንፈስን ይለያል ጅማት ምናምን ሲላል በቃ የሰውን ዲፕ ማንነት ሁሉን ተናን የሚነካ ነው እግዚአብሔር ቃል ለማለት እንጂ ሰው አራት ነገር አለው ያለ ማለት ነው ቀልጥም እና እንት ምናምን ነፍስ እና ምስል አራት ነን ማለት አይደለም ስለዚህ የሰውን ሁሉን ተና አድሬስ በሚያደርግ መልኩ ነፍስ ስጋ መንፈስ ይያለ ይናገራል እንጂ ሰው አንድ ነው አንድ ዲንግ ነው ትምርቱኩ በሙሉ ፕሮስፔሪቲ ላይ ተራ ለምን ያተኩር ለምን ሄልዝ ላይ ያተኩር ለምን ዌልዝ ላይ ያተኩር ሰው ፊዚካሊ መንፈስ ከሆነ ፊዚካሊ ስፒሪቹዋል ከሆነ እንዲያውም እንደንት ነው ሞኖ የነበረበት እንደ ቡዲሂዝም ምናምን ይሄንን ዓለም ዲና ያደረገ ወደ ወነተኛ ሰል ወደ ወነተኛ ማንነት ይሄዳል እንጂ ይሄንን ዓለም ማኑፕሌት ለማድረግ ይሄ ሁሉ ትኩረት ይሄ ሁሉ ትምህርት አስፈልግም ነበር ፊዚካሊ ሰው መንፈስ ከሆነ ማለት ስለዚህ ብዙ እርስ በርሱ ይጋጭ ብዙ መሰረታዊ የሆነ ስተት አለ ማለት ነው ስለዚህ ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ መፈጠሩ መንፈስ አያደርግም መልክና ምሳሌ ተብሎ የተጻፈው ሌላ ትምህርት አለ የሚፈልግ ከባህሪ ጋር የሚያዝ ነው አንዳንዶች ባህሪ ያደርጉታል አንዳንዶች ደግሞ ሪሌሽናል መሆኑ ሰው እርስ በርስ ግንነት የሚያደርግ መሆኑ መልክ ነው ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ነው የተሰጠው ስራ ነው ግዛ ይሄንን ምድር ግዛ ተንከባከብ ስለተባለ ከዛ ስራ ጋር የሚገናኝ ነው መልክና ምሳሌ የሚለው ስለዚህ የትኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይሙር የእምነት ቃል የሚያስተምረው አስተምሩ አፍቱ ምራቀ ነው ባድ
የዚህ እንቅስቃሴ ያስተማሪዎች ገንዘብን ጣውት ከማድረጋልፎ ክርስቲያኖች ትንንሽ አምላኮች ናቸው በማለት በተቢት ድነፋሉ የነነ ነገግራቸው እነተኛ ለማስመስል የነጻህፍ ቅዱስን ጥቅስ ያለ አውዱ በመጠቀስ እንዳሻቸው አድርገው ለክፍሙኛቶቻቸው ተቀምበተ The little god's doctrine is እኛ ትንንሽ አምላኮችና እኔ ሚላው አስተምህሮ በመሰረታዊነት ከሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የተሳሳተ ትርጉም የመጣ ነው የመጀመሪያው ክፍል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ ኢየሱስ ከሃይጉዳሊቆችና ከፈርሳውያን ንግግር ሲያደርግ ሁለተኛውን ከመዝሙር 82 ሲጠቀስ እናያለ ትንንሽ አምላኮችና እኔ ሚላው አስተምህሮ በመሰረታዊነት የኢየሱስ ቃልና የመዝሙር ዳዊትን ቃል በተሳሳተ መንገድ በመተርጎም አምላክ ነን ይላል God know who you are turn to Psalm 82 this is going to blow your mind real good Psalm 82:1 God standeth in the congregation of the mighty that's you he judgeth among the what Now would you please listen to me This is talking about you He's telling the gods Who are the gods You are See I never heard that Let me ask you this hello you Are you God's offspring then you're not him amalikt bile nem entaraw ihenen no qalu yemetallachon amalikt alkwachaw tebulo inde tsafa mesahaf qidus amalikt yalawun bemezmuro dayet miraf 82 la bicha le metsafo yohannesun gil miraf 10 la yesus kristos degemaw na tanagere benante beqalachu beqalu behgachu qalu yemetallachon amalikt alalacho mal bulwachwal no biyemelsallo tinanish amlak ne yilal atbaru tilalik amlak bode mil yikayerli kalku lay qer demo yemen tinish amlak no ዚያብየ ተመሰገነ ይሁን the word uh, god's amalekt የሚለው ቃል elohim ከሚለው የሂብራይስት ቃል የተተረጎመ ሲሆን በብሉይ ኪዳን ወለት መንገድ ተጠቅሷል አንደኛው አሉታዊ በሆነ መልኩ ያስተ አማልክትን ያዛብ ጣውትን የሚያምኑ ሰዎች አማልክትን ወክሎ ሲናገር ሌላኛው ደግሞ ፈራጆችን ዳኞችን ብቻ በወከለ መንገድ የተጠቀሰ ነው የጻት ምራፍ 21 እና 22 ዘዳግም ምራፍ 7 ላይ ኤሎሂም የሚለው ቃል ፈራጆች ተብሎ ከተተረጎመባቸው ስፍራዎች መሐከል አንዳንዶቹ ናቸው ፈራጆች እስራኤላውያን ፍትህ ለማግኘት ማበራዊ ጉዳዮቻቸው ይዘው የሚቀርቡላቸው ገዦች ናቸው መዝሙር 82 ላይ ያለው ፈራጆች የሚለው ቃል ወክሎ የቀረበው በእስራኤል ያሉ መሪዎችን ሲሆን እነዚህ ባለስልጣኖች የተቀበሉትን ሐላፊነት ባላደራ መሆነን የሚጠይቅ ነበር ስለዚህ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በተመሳሳይ ፍቺ ክፍሉን በመጠቀም ጫቋይን መሪዎችን ሲገስጻቸው እናያለን በእግዚአብሔር ላይ የሰደድ ቃል ተናግሯል አሉት ክስ እንደ መልስ መጥቶ ሆነ ሙቁት አድርጎ ክፍሉን ተጠቅሞታል እንዲያውም ያንን ክፍል አሉታዊ በሆነ መንገድ ተጠቅሞ መልክቱን ሰደርስ እናል ይክፍል ስለእግዚአብሔር ህዝብ ማንነት የሚናገር አይደለም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ህዝብ ምን አይነት ማንነት እንዳለው እየተናገረ አይደለም በዋነኛነት ኢየሱስ ስልጣናቸውን ተጠቅሞ በመጨቆ ላይ ስላሉ መሪዎች ችግር እየተናገረ ነው ነገር ግን እነዚህ ጥቅሶች ካውዳቸው ውጪ ተጠቅሰው አማኝ የሆኑ የዳኑ ትንሽ አምላኮች ናቸው እየተባሉ ተተርጎም እግዚአብሔር ያለውን አለኝ ከርሱ በመወለደ የእግዚአብሔር ባህሪ በውስጥ ያለ መለኮታዊ ባህሪ ተካፍያለሁ ከተካፈልኩት ባህሪ የተነሳ እኔ እንደ አባቴ ነኝ እኔና አባንድ ነኝ እኔ ያ አባይነት ነኝ ያባቴ አይነት ነኝ አም ኤክሳክትሊ ላይክ ጋድ አባት ናልጅ አንድ ክላስ ናቸው ስለዚህ አም ኤክሳክትሊ ላይክ ጋድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዩ አር ኤክሳክትሊ ላይክ ጋድ አኔና አባንድ ነን እንዳለ አኔና ኢየሱስ አንድ ነን የታላቅ ወንድሜ አይነት ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ማለት የእግዚአብሔር ክላስ ውስጥ ያለ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እንደ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እግዚአብሔር እንደሚያዝ የሚያዝ ነው እግዚአብሔር እንደሚያውቅ የሚያውቅ ነው እግዚአብሔር እንደሚያደርግ የሚያደርግ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ኢንዲፔንደንት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት የለለ እንዳል አርጎ መጥራት ይችላል የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ህይወትን ይሰጣል የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እንዲህ ነው አባ ራሱ ህይወት እንዳለው ወልድ በራሱ ህይወት አለው ወልድ በራሱ ህይወት ካለው ልጆች በራሳቸው ህይወት አላቸው ለካባታችን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆናችንን ኮንፌስ እናደርጋለን አሜን ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔርን ከተረከልን ከኢየሱስ ጋር አንድ አይነት እንደሆነን ኮንፌስ እናረጋለን
እኔና እግዚአብሔር አንድ ነን እኔና ኢየሱስ አንድ ነን እኔና መንፈስ ቅዱስ አንድ ነን if horses get together they produce what and if dogs get together they produce what if cats get together they produce what but if the godhead gets together and say let us make man then what are they producing they're producing gods Now I got to hit this thing real hard in the very beginning because I ain't got time to go through all this but I'm going to say to you right now you are gods little g you are gods because you came from god and you are gods you're not just human the only human part about you is this physical body that you live in you know why do people have such a fit about god calling his creation his creation his man not his whole creation but his man little gods If he's God, what's he going to call him but the God kind? I mean, if you as a human being have a baby, you call it a human kind. If if cattle has another cattle, they call it cattle kind. So I mean, what's God supposed to call us? Doesn't the Bible say we're created in his image? God is not a kind. Zabhir aynat aydallam. Irsun yehona goros linnas kamata anichilla. Irsu kaza ilafana. Irsu kaza ilakana. No, Zabhir nama. An masro muko. Su izalalam fatari no su izalalam usti no ora ba fit. Nda su mona anichilla. ይላል ግን ደግሞ we have the same potential ደሞ ይላል አው ለዩነቱ ነው የሳስበው በእነሱ ትምርት ውስጥ እንደዚሁ ባየውት በፈተሽኩት ነገር እግዚአብሔርና ሰው ሚለያዩት እግዚአብሔር በሰማይ ነው እኛ ደግሞ በዚህ ምድር መኖራችን ብቻ ነው ለዩነት በተመጣጣኝ ስለዚህ if i have the all potential ማለት ነው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያደረገው potential ነገር ሁሉ ካለኝ አም ጋር ማለት ዘፍጥረ ምራፍ አንድ የሚነግረኝ አንድ ነገር አለ በክሬተርና በክሬሽን መካከለ ያለውን ቤዚክ ቤዚክ ዲስቲንክሽን መሰረታዊ የሆነ ፋንዳሜንታል የሆነ ልዩነት ያስቀምጥልኛል ዘፍጥረ ምራፍ አንድ መጽሐፍ ቅዱሳችን ገና ሲጀምር ስለዚህ የነበረ ያልነበሩ አረ ፈጣሪ የተፈጠሩ ይሄንን ግልጽ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ልዩነት ግን ያጠፉብናል በተመርቶቻቸው ማለት ስለዚህ ሳይው ካታጎሪው እነሱ እንደሚሉት ክላሱ መደቡ ጋድ እግዚአብሔር ሳይሆን ክሬትድ ኦርደር ውስጥ ያለ ነው ሰው ክሬሽን ነው እዚህ ውስጥ ነው ካታጎራይ ሊደረግ ነው ጉዞች የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ሞት ለደንነታችን በቂ አይደለም ወደ ጋህነም ወርዷል ብሎ ሲያስተምሩ አንዳንዶች ከዚህ ማልፈው ኢየሱስ ሰይጥኗል በማለት በድፍረት ይናገራል ከነዚህ አስተማሪዎች መካከል አንዱ ዘላለም ጌታቸው ነው የና አስተምሩን በየጊዜያቱ የሚቀያየር ሰው መሆኑን አይተናል በአንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ በያላቅም ሰይጥኗል አላልኩም በማለት የተናገረ ሲሆን በሌሎች ደግሞ ቃሉን አጥፎ ሰይጥኗል ሲል እንሰማለን ሰይጥኗል የሚለው ቃል ፍቺ ሰይጣን ሆኗል የሚል ግልጽ ትርጓሜ እንዳለው ይታወቃል የነነም አስተምሮ በቀደሙት የዘላለም ጌታቸው ትምርቶች ላይ بنመለከትም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን አላልኩም አላስተማርኩም ብሎ ሲገድ እና ያል ነው የሚገርመኝ አላልኩም አይደለንተ ሰይጣን ብላ አላልኩ ለምን ተከራክረኛል እንደ ሳማነኛል ምን ይገርማል ሰጠነ ቢባል ምን ይገርማል ይገርም ነገር አለ ምክንያቱም ያንን ዘር ሆኖታል ምን ማለት ነው በሌላ ማረኛ የግብጽ የበኩልጭ ሆኗል የሚሰቀለው ንባብ ሆኗል ኃጢያትን ሆኗል እርግማንን ሆኖ ሆና በስጋው ሰውነት ተሸክሞታል ታያ ምንድነው ችግሩ እኔ አላልኩ ግብዬ ቢሆን ምን ይገርም ከኔውን ከኔታ ደም ከኔት ኮፕላን ምናምን ተብሎ ተጠራ ብለው ከሆኑ መገለጥና ምነታችን አንድ ነው ማከኔት አይ ላቭ ማን ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔርን ሰው ወዳለው ከኔውን ከዘመኑ ፈጥኖ የተገለጠ የእግዚአብሔር ሰው ብዙ ነገሩን ሰምቻለሁ ምን ቸገራለሁ 
አውሎስ ያለውን አይደል እነሱ ሲያሉት የነሱ መገለጥ አልነበረ እኔ ሰጠነ ሚል ፊደል ተጠቀባለ ዘላለም ትርጉሙ እኮ ከባድ አይደለም ሞተ ማለት ነው ክርስቶስ ሲሞት ማለት ክርስቶስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር የህይወት ስርዓት ብራናዊ ህይወትና ዓለም ተለየቶ ወደ ፍርድና ጨለማ ዓለም ገባ ማለት በጣም ቋሚ የውድቀቱ ጥግ መሰጠን እስከሚለው ፊደል ወርዷል የሰው ልጅ የውድቀቱ ጥግ መሰጠን እስከሚለው ፊደል ከወረደ ክርስቶስ ያንን ሰው ለማውጣት መሰጠን እስከሚለው ቢወርድ ምን ችግር አለ ሲወል ወርዷል አይደል አልወረደ የወረዱ ስላሉ እንጂ ስለተሸነፈ ነው የሰው ልጆች አጥያት ስለከበደው ነው ሲወል ይወረደ የወረዱ ስላሉ የወረዱትን ለማውጣት አይደል እዛ ጥግ ድረስ ሲወርድ እኛ እስከመሰጠን ዘር ወርደን ከሆነ መውረድ ግዴታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ ወደ ሲኦል አወርደው በሲኦል ውስጥ የሰይጣንን ባህር ያላብሰው ሰይጣን የሚሉ ይሄ አስተምሮ ስላለው የትኛው አስተምሮ ሰው የሰይጣን ነው ወጀመሪያ ማለት ከመለኮትነቱ የወረደ ስለሆነ በኃጢያት በአመጻ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስን ማሰይጣን አለባቸው ሰው እንደገና ወደ መለኮትነት ለመመለስ ማለት ስለዚህ አይዳንቲፋይ ያረጋል ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ የሚሉት ከዚህ የተነሳል ይሄ የብልጽግና ወንጌል ወይም የእምነት ቃል አስተምሮ ስር ያሉ የሚታወቁ መምህራን ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የሚያስተምሩት ነገር የዳህን ነው በመንድን ነው የሚለውን ጥያቄ በኢየሱስ ይሏቸዋል ግን እንዴት ነው እንዴት ሲባል ኢየሱስ እኮ ወደ ሲኦል ወርዶ በመውተው ሞት በከፈለው መስዋዕትነት ነው የዳህን ነው የሚል አስተምሮ አላቸው ይሄ ማለት መስቀሉ ላይ የተሰራው ስራ ለድነታችን በቂ አይደለም ደሙ ብቻው የመስቀል ሞቱ ብቻው ድነታችንን ነው ያረጋግጠው የሚል አስተምሮ ነው ንፋቄ ነው ይሄን የሚሉበት ምክንያት ምንድን ነው ቢባል ሰው መንፈስ ነው ብለው ሲጀምሩ ሰው መንፈስ ከሆነ ደግሞ ሊድን የተገባው መንፈሱ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት መንፈሱን ማዳን ካለበት መንፈሱ ጭምር መሞት አለበት ኢየሱስ በዝጋ ሞቶ መንፈስ ጋር ይدرس መንፈስ ሊያድን አይችልም ስለዚህ ደሙ ብቻውን አይበቃም ሌላ ሌላ ችግር ይፈታል ፊዚካል ችግር በሽታ እጦት ችግር የሚባሉት ነገሮች የመስቀል ሞቱ ይፈታል ወደ ሲኦል ወርዶ የሞተው ሞት ነው ያዳነ የሚሉ ናቸው ይሄ ትልቅ ንፋቄ ነው ይሄን ንፋቄ ነው የሚያስተምሩት አብዛኛዎቹ የእምነት እንቅስቃሴ ያስተምሩት ያንድ ሀዲያተኛ ሰው መጀርሻው ሲኦል ነው እኔና እንጂ እስከናጣታችን ብንሞት ሲኦል መንገኛታችን አይቀርም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ኃጢአት ክፍያ ሙሉ ክፍያ ከፍሏል ብለን እናስብ ከሆነ ግማሽ ክፍያ ወይንም ደግሞ እስከ ስጋ ድረስ ያለው ብቻ መሆን አለበት እስከ ሲኦል መሆን አለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ልጅ አለው ሰይጣን በላካቸው ሰዎች ውስጥ እጅ ተተው በመድራዊ ማንነቱ ነው በነጲላጦስ እጅ ነው ተወረለ ስቀሎ ስቀሎ ላሉ ከስጋ ከወጣ በኋላ በማን ጀምበር ይወደቀው ኢየሱስ ክርስቶስ በጠላትች እንደ ማንኛው አንድ ግለሰብ ቢሞት ሲኦል እንደሚወርድ እየሱ ወርዷል ስለዚህ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ በሲኦል ውስጥ 3 ቀን ተሰቃይቷል 3 ቀን የአጋንንትን የሰይጣንን ባህሪ ተላብሶ ስለኛ ተቀጥሏል ስለዚህ ያጥያት ደሞስ ሞት ነው የትኛው ሞት መስቀል ላይ ሞተ ሞት ሳይሆን ወደ ሲኦል ወርዶ የሞተ ሞት መንፈስ ስለሆነ ሰው በመንፈሱ መሞት አለበት በመንፈሱ ዋጋ መከፈል አለበት ይሄ በስጋው የሞተውማ እንዲያም ኮፕላን ይላል ሌቦቹ እኮ ያድኑ ነበር እንደዛ ወይ ደሞ ራሴ ተሰቅየ የራሴን ሳልቬሽን የራሴን ድነት መግዛት ይችላል ነበር መበጀት ይችላል ነበር የስጋ ሞት ቢያድን ነው ስለዚህ ያልተረዱት ግን የሞተው የእግዚአብሔር ልጅ ሞት የማይገባው የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ምን ሲያረጋል ስለዚህ በሶስት ቀን ወደ ሲኦል ወርዶ እንደተቀጣ እንደሞተ ከዛ ደግሞ የመጀመሪያው ዳግም የተወለደ ሰው ደግሞ ኢየሱስ ራሱ ልክ ከሙታን ሲነሳ ከሲኦል ሲወጣ ዳግም ተወለደ ይሉና እንደገና ወደ ነበረበት ክብር ተመለሰ መንፈስ የሆነ ሰው ሆኖ ዳግመኛ ተወለደ ስለዚህ ከሱ ልክ ኢየሱስ የሆነውን ሁሉኛ ነው እናለን ብለው ነው የሚያስብ አሎ ዲድ ዩ ኖው ዘት ጂሱስ ዋዝ ቦርን አገን ጂሱስ ዋዝ ቦርን አገን ሂ ሄድ ቱ ቢ ሂ ቢኬም ሲን ሂ ዋዝ ቦርን ቱ ሜሪ ዘ ፈርስት ታይም ኤንድ ቱ ዘ ሬዘርሬክሽን ዘ ሰከንድ ታይም ሂ ዋዝ ቦርን አገን አምላክ የሆነ አምላክ አይደለም ሰላይ ላይ ተቀመጠ አምላክ የሆነ አምላክ ወደ ምድር ሳይመጣ ላይ ተቀመጠ 
እሱ አልፋ ሆኖ የመጀመሪያው ቦርን ሲያደርግ የማን ምሳሌ ሆኖ ነው የማይታየው አምላክ ምን ነው ምሳሌ ሆኖ በመለኮት ሙላት ተገልጦ ልጅነቱን ወክሎ ይኖር ነበር ሁለተኛው ቦርን ሲያደርግ ሰው ነው ሆኖ ኮምፕሊት ማ በቃ ፍጹም ነው ሶስተኛ ላይ ቦርን ሲያረግን የማይታየው አምላክ ምሳሌ አምላክ ሆኖ አይደለም የሚያስቀምጠው ሰው አምላክ ሆኖ በሰማይ ላይ ምን አለ ነው ይላል ተቀመጠ The Bible actually teaches that በእውነቱ መጻፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ኢየሱስ በመስቀል ባፈሰሰው ደም ሰላምን እንዳወረደ ነው ስለ ህዝቡ ኃጢያት ሲል በሥዋትነቱን የከፈለው መስቀል ላይ በሆነው ስጋው ይሞቱ ነው ቀድሞም ላለ አሁንም ላለ እና ወደፊትም ለሚመጣ ኃጢያት ሁሉ ነው የሞተው ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገረው ተፈጸመ የሚለው ቃል የሚያሳየው ኢየሱስ የመስቀል ላይ ሞት በቂ እንደሆነ ነው ሰማይ እንኳን ሲዘምር በክርስቶስ ፊት እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ክፍል አለ በራዬ ውስጥ ወደ 15 የሚጠጉ ሰማይ ተዘምሩ መዝሙሮች አሉና እነዚህ መዝሙሮች በበጉ ፊት መላእክቱ አያራቱ ሽማግሌዎች እንሰሶች በግንባራቸው ተደፍተው የሚዘምሯቸው መዝሙሮች ናቸውና ለታረደው በግ ኃይልታ ባለጠግልነት ጠበብ ክብር ምስጋና በረከት ይገበዋል ሊቀበል ይገበዋል ለምን ስትል ታርዳል በደምህም ህዝቦችን ከነገድ ከቋንቋ ዋሽተ ለአምላክ መንግስትና ካህናት አደረካቸው ሰማይ እንኳን ኢየሱስን ሲያመሰግን የሚለው በደም በመታረድ አየ ነገራችን ያለቀው መስቀል ላይ ኢየሱስም ሲሞት ተፈጸመ ያለው መስቀል ላይ ነው አየ አልጨረስኩም ትንሽ ሲወሎ ልጅ ያወራ ልጅ የመጣው ነገር አለ since you are a little god ትንሽ አምላክ ስለሆነችሁ ለካምላክ ፍጥረትን እምነት በተሞላ ቃል ተናግሮ እንደፈጠራችሁ አንተም በእምነት የተሞሉ ቃሎች ተናግረ እጣፍን ታኒ ሞሰን ኃይል አለ ይሉናል ስለዚህ በእምነት ቃል አስተምሮ ውስጥ አንድ ሰው ሲደን ትንንሽ አምላክ ይሆናል በእጣፈንታው ላይ ቃላትን በመናገር ወደ መኖር ማምጣት ይችላል ነገር ግን ፈጣሪነት የሚለው ቋንቋ ፈጣሪ ማለት የሌሉ ነገሮችን ለምሳሌ እግዚአብሔር ከልቡ አውጥቶ እንደፈጠራቸው ሁሉ እኛም በልባችን ያሉ ነገሮችን ወደ ኤግዚስተንስ መጥራት እንደምንችል ካወቃችሁ this is what we call አማልክት ብለን እንጠራው ይሄንን ነው ለማን ማፈርሰው ነኝ ነኝ ሙታንን የማስነሳው ነኝ ነኝ እነዛ ትላልቅ ሆቴሎችና አንጻዎች የኔ ናቸው አቤ ታቤ 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 ሽንፈት አላወራ ሙድቀት አላወራ መላስ ከተሳለ የክሬተው ጋድ ምን አለ አለ እግዚአብሔር አለ ሆነ ትላለ ይሆናል ማለት አሜን የውላጁ ጋድ የሰጠን ቴክኖሎጂ የራሱ ቴክኖሎጂ እሱ ራሱ ገና from the beginning የተጠቀመው ቴክኖሎጂ ነው ተናገራላችሁ የምትተናገሩት ነገር ይሆናል በኢየሱስ አሜን መንከሳቀስ ያልቻለ ነገር መሄድ ያልቻለ መቆም ያልቻለ ነገር አለ ወይ ዛሬ አንድ ነገር ካለ ያንተ ንግግር ይጠብቃል አሜን ስትናገር ይንቀሳቀሳል አሜን በሌላ የተለጠፈስም የበሽታስም የመርዶስም በኢየሱስም አዋጅ ባዋጅ ሽር ያለው ይሄ የኔ አይደለም ብለ ስታውጅ ኃይል አላንተ ጋር አቅም አላንተ ጋር ችግሮች እየተበረታል ሰማይ አለሽን ካለ ነገር ተናገረበት ይሰማል በትግሮች ላይ መጀመሪያ መንፈስ አስቀባና ተናገረበት ፎስት አመጣን በረከት አመጣን ከፍታ አመጣን ነገሮችን ሁሉ ማስረከ ከመጭ ነው እንደዛ ነው አሜን ትላላችሁ መልካምን በመናገር በበረከት መሞላት ይችላል ይሉና ይህን ገንቢ ቃል መናገር ወይም አወንታዊ ንግግር በእንግሊዝኛው ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ይሉታል የዚህኛው ተቃራኒ ደግሞ አሉታዊ ነገሮች የሚያፈርሱ ነገሮችን መናገር ነገቲቭ ኮንፌሽን ይሉታል ይሄንን በመናገር ህይወትን መከረኛ በማድረግ ፍዳን እየቆጠር ከመኖር ነው ያሰኝታል watch your mouth all the only hope yallachu afachu this is only there is no devil greater than your mouth በላቹ ዲያብሎስ ከሚያጠፋቹ በላይ አፋቹ የሚያጠፋቹ በላይ ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ህይወትና ሞት በመላስ እንጂ በዲያብሎስ እጃላ አለ በዚህ ፍልስፍና ትምህርት መሰረት ህይወታችንን የሚመራው በእኛ ላይ አለቃ የሆነው እግዚአብሔር ሳይሆን በእኛ ላይ ጌታ የሆነው ንጉስ የሆነው ፈጣሪ የሆነው እግዚአብሔር ሳይሆን ያንደበታችን ቃል ይቃል ነገሮችን ካለ መኖር ወደ መኖር ከመኖርም ወደ አለ መኖር ወደ መጥፋት የሚያደርስ ኃይል ተቀዳጅቷል 
ይደግሞ ሰውም ወደ ፈጣሪነትና ወደ አምላክነት ከፍ የሚያደርግ ትምህርት ነው ቃላችን መፍጠር ይችላልላ እግዚአብሔር በቃሉ ከፈጠረ ቃላችን ደግሞ መፍጠር ከቻለ ያው ፈጣሪ ቃል አለን ማለት ነው አይደል ፈጣሪ ቃል ካለን ፈጣሪዎች ነን ማለት ነው ፈጣሪ ከሆነን አምላክ ነን ማለት ነው ትንንሽ እግዚአብሔሮች ነን የሚሉት እኮ በዚህ ትምህርት ሰክረው ነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ አስተኞች እስኪ ፍጠሩና አሳዩን መፍጠር የሚቻል ከሆነ በቃል ስትሏቸው እግዚአብሔር ፈጥሮ ጨርሷልላ እንጂ ባይጨርስ ኖሮ ይሏቸዋል ደፋሩ ሰዎች ጻፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል ህይወትና ሞት በእምነት ጭናቸው ወታችሁ ይወታችሁ ብላሳችሁ ላይ ነው ስለዚህ ቹስ ላይፍ ኢን ዘ ዴዝ አር ኢን ዘ ፓወር ኦፍ ታግ ዩር ዎርድስ አይዘር ዘይ ኪል ኦር ጊቭ ላይፍ ዩር ዎርድስ አይዘር ሜክ ዩ ፖር ኦር ሜክ ዩ ሪች death and life are in the power of the tongue ሞት ሞት እና ህይወት በመላስ ኃይል ላይ ነው የሚለው ጥቅስ ይወሰዱት በጣፈንታችን ላይ በመናገር ወደ መኖር ማምጣት እንችላለን እንደሚል ነው ጥቅሱ እንዲህ ይላል ሞት እና ህይወት በመላስ እጅ ላይ ናቸው ለምሳሌ መጻፍ ውስጥ ተጠቅሷል የሚወዷትን ፍሪዋን ይበላሉ ይላል ይሄ በግልጽ የሚያስተምረው ቃለቶቻችን ስለሚያስከትሉት ጥይት ነው ክፍሉ እድል ፈታችን ወደ መኖር ማምጣት የሚያስችል ኃይል አለን ብሎ አስተምሯል በአንታዊ ወጃ መልካም ወይም ክፉ ነገሮች ማምጣት እንደምንችል አይነግራን በተለይ ያዕቆብ ስለ አንደበት አጥፊነት ሲናገር አንደበትን የሚያቃጥል እሳት ይለዋል የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት ይለዋል ለምሳሌ ውስጥ ሞትና ህይወት በመላስ እጅ ናቸው ሲል መላስ ፍሬንድ አላትና ፍሬዋ ሞት ወይም ህይወት ማለትም ህይወትን የሚገነባ ወይም የሚያፈርስ ውጤት ያለው ሊሆን እንደሚችል መናገሩ ነው የቃል እምነት የሚያስተምረው ስለ ኢዮብ የስድብ ቃል የሚናገሩ ሰነፎች አሉ። መጥፎ ነገር ከተናገራችሁ ያ መጥፎ ነገር ይደርስባችኋል እንደ ኢዮብ ይላል የዚህ በሽተኛ የቃል ትምህርት አስተማሪዎች የሚባሉት ሰዎች ስለ ኢዮብ መጥፎ ነገር የሚናገሩት ነገር የደረሰበት ሁሉ የደረሰበት በቃሉ ምክንያት ነው ኢዮብ ራሱ በራሱ ላይ ያመጣው ነገር ነው ይላል የፈራሁት ነገር መጥቶብኛልና የደነገጥኩበትም ደርሶብኛል የሚለውን ቃል ወስደው ነው በኢዮብ የደረሰው ሁሉ የደረሰበት በቃሉ ምክንያት ነው የሚሉ ኢዮብ ዛፍ ከፍታ እየሰማ እንዴት እየከፈፈ 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 እንደመጣ ታየኝ ያው ያው ይስተራል ይስለው ሁሉ ነው የሚለው ዞር ነው ያደረበላለሁ <laughs> 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 በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ሌሎችም ብዙዎች አሉ አፋቸውን የከፈቱ። ኢዮብ አፉን ስለከፈተ ክፍታፍ ከተባለ ኢየሱስንም ክፍታፍ ሌለው ነው ይሄ ሰው። ምክንያቱም ኢየሱስ በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 2 ህዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው እንዲህም አለ ይላል። እና ኢየሱስ አፉን ከፍቷልና ክፍታፍ ሌለው ነው። ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 እስከ 13 ተመሳሳይ ክፍል አለ ሉቃስ 7 ላይ ሉቃስ 7 ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 10 ማለት በዚህ ክፍል ውስጥ 100 ዋለቃ አለ ያ 100 ዋለቃ ለማግኘት የፈለገው ነገር ቃል ተናገር ሲል ፈውስ ይፈልጋል ቃል ብቻ ተናገር አረላን ቃል ብቻ ተናገር ብላት ልጅ ይፈውሳል ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ቃል አውጥቶ ፈውሰው የሚለውን ወስደን ማሁን ትምርት ነው የምንሰራው ማለት ብላቴ ነው ኖሬ ታቦ በመጠኝ ቆዳ ነው ስለዚህ አንተ ለቤት ወጣት አስፈልግ ቃል ታጠላ ነው የምነት ኦፕሬሽን ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ጥሩ ነው አንተ እናገራለህ ታስፈልጋለህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስም በቃሉ አስተላልፈ የሚል ነገር አይደለም 
ነው ሰውየው ያመነው ክርስቶስን ያመነ በክርስቶስ ነው የተማመነው እንጂ ክርስቶስ በሚናገራቸው ቃላቶች ላይ አይደለም የሰውየው እና አድራጊው ላይ እንጂ አድራጊው በመንም መልኩ ሊፈውስ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ በቃል ብቻ አይደለም ይፈውስ በጁዳስ ሆነ ፈውሷቸው አለ ልብሱና ክተው ተፈውሷል ብዙ መንገድ አለ ግን ይሄንን ጥቅስ እየተቀሱ ስለ አንደ በትቃል ወይ ደሞ ስለ ምንት ኃይል ማስተማር ስለዚህ ነው እኛ እንድናምን እየተጠራ ነው ደግሞ ቃላችንን ሳይሆን ፈጣሪ አምላክ ነን እግዚአብሔር ስለተናገረ ንግግር ስለፈጸመ አይደለም ነገሮቹ ሰማይና ምድር ሌሎችም ሁሉ የተፈጠሩት የተፈጠሩት ተናጋሪው እርሱ ስለሆነ ነው መናገሩ ሳይሆን ተናጋሪው ላይ ነው ጉዳዩ ያለ ክርስቲያኖች ነገሮችን በመናገር ወደ መኖር ማምጣት እንደሚችሉ አይነግራ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ጸልዩ ይላል እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ማድረግ ለሚቻል አምላክ እንድንጸልይ ይነግራናል እግዚአብሔር ብቻ ነው ነገሮችን ተናግሮ ወደ መኖር ማምጣት የሚችልው እርሱ ብቻ ነው ፍጥረትን ሁሉ ተናግሮ ወደ መኖር ያመጣቸው ዘፍጥረት አንድ አንድ የርሱ ቃል ነው በእኛ ላይ ህይወትን ተናግሮ መንፈሳዊ ህይወትን እንድንጀምር ያደረገ ስለዚህ የተጠራ ነው ወደ እርሱ እንድንጸልይ ነው ጸሎታችንን ተቀብለው እንዲመልስልን መስጋት አለብን ነገር ግን እኛ የመፍጠር ኃይል የለንም they also teach that prayer ጸሎት ማለት እግዚአብሔር ምድር ላይ እንዲሰራ ለእግዚአብሔር ፈቃድ መስጠት ነው ሲሉ ያስተምራሉ። ስላውድቀስ ያስተምሩ ደግሞ አዳም ማለት ስጋን ይለበሰ እግዚአብሔር አድርገው ሲቆጥሩት ኃጢአትንም ሲሰራ አምላክነቱን እንዳጣ ስልጣኑም ለሰይጣን ታልፎ እንደተሰጠ ይናገራሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድር ላይ እንዳይሰራ ህጋዊ መብቱን እንዳጣ ያስተምራሉ። ከዚህም ጋር አጋናይተው ሲያስተምሩ ጸሎት ማለት እግዚአብሔር ምድር ላይ እንዲሰራ ፍቃድን መስጠት ነው። When we pray it we give him legal right to perform it. Yes. Let me define prayer for you in this show. Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. God could do nothing on earth. Nothing has God ever done on earth without a human giving him access. So he's always looking for that somebody. Always looking for a human to give him power, permission. In other words, God has the power, but you get the permission. God got the authority and the power, but you got the license. So even though God could do anything, he can only do what you permit him to do. Physical alam lay a spirit being walk ar go lemehed akal ust magbat alle akal ust kar hone physical alam lay spirit being illegal egzaber be samay nu ante degmo be mindin nu be midir na egzaber be samay nu sil egzaber be gizatu nu ante degmo be minena be gizate nah malat nu saw lij igazal be midir la yemifetsamaw yeman nu ye saw lij hasab የሰው ልጅ ፍቃድና የሰው ልጅ ስልጣን ነው ምክንያቱም የማግዛት ነው የሰው ግዛት ነው ማንም ኃይል በደንብ አድምጥ የትኛውም ኃይል ከሰው ተጻራሪ ሆኖ ቢገባ ኢሌጋል መንፈሳዊ ዓለም ላይ አልቃ መግባት እንደማትችሉ አንድም ኃይል ያለና አንተ ፍቃድ ምን ማለት አይችልም እግዚአብሔር ግን የሚያስተዳድረው ዓለም መንፈሳዊ ዓለም በመባል ይታወቃል ምድር የማነች ያንተ ነች ፍቃድ በሰማይ እንደሆነ ቱን ካራላቹ የናንተ ፍቃድና የናንተ ስልጣን ጋር ተጨመረበት ምን አትል ምድር ስካውን ድረስ እየኖረች ያለችው በሰው ስልጣን በዚያ አስተምሮ ውስጥ እምነት የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ሲጠቀስ እንሰማዋል ምንም እንኳን እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ አማርት ትምርቶች ማከል አንዱ ቢሆንም በንቅስቃስ የሚጠቀሰው እምነት ግን በቅዱስ ቃሉ ባእድ ሆኖ ላገኘዋል ዳሬ ግን የተለየ የእምነት መንፈስ አጋባባ አለው አሜን 100 ጊዜ ሞክረ እንቢያለ ነገር ዛሬ አንድ ብለት ይጀምራል መሆን ይጀምራል አሜን እኛ ኦሬዲ የፌስ ስፒሪት ነው ስታች ነን ራሱ ስፒሪት አጭር ላይ ኢንቢልት ቶልዶ ነው ይተ የዘጋ ካይንድ ኦፍ ፌዝ ይሰራባል ኢየሱስ ውስጥ የሚሰራ እምነት አንተ ውስጥ ይሰራባል እምነትን እንደ ኃይል ነው የሚረዱት እምነትን እንደ መርህ ነው የሚረዱት እንጂ መጻፍ ቅዱስ ላይ እምነት ምን ማለት እንደሆነ የሚነገረንና አይነግሩንም እናስ ፌዝ ኦርደር ፓተርን 
مرحل بجانن هيلينغ لا ستمتا فيزن ابلا لمارك يا هيلينغ بريزم بلا بروسبيريتي غا ستمتا فيزن ابلا لمارك يا بروسبيريتي بريزم بلا فيز تول نو كلون مروج ابلا يمتا ود ابلكيشن متا متا بت تول زاف كدوس لاي امنت بغزابير لاي مدغف اندهون بليلا اكال لاي مدغف اندهون بليلا اكتاجا دمو ميتامن اكال ايه فيزفول يهونا لنعم نو يمن نجل يمنت حساب مصاف كدوسوس بزي مالكو يتاك امتال بل يلا اكتا تشارمو امنت ميرو مصاف كدوسوس لمينة مينة قرد بودي اوف دوكتري بامارنيا احايمانو تبدو تترقوم وي جودا يورا دمو سلاحان احايمانو تبدو قادلو ميلا يا امنت ميلو بودي اوف دوكتري نو ما وي ميلو مو ريليجي نو ميلو ما كريستيانتي السوم امنت تبدو تتاك ስለዚህ ከነዚህ 3 እና 4 በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ እምነት ከተገለጠባቸው 3 እና 4 መሰረታዊ መንገዶች ውጪ ነው እምነትን ዲፋይን ማድረግ መንገላቱን የጻፉን ሰዎች እኛውን ስለምን አውራምነት አይደለም የሚጽፉን ነሱ ለመጻፍ የፈለጉት አንድ እግዚአብሔር የመጣ የተገለጠበት አንድ መሲህ አለ እሱ እንድና ምን ነው ወንጌላት የተጻፉ ለምን እንጂ አሁን ሰዎች ስለሚኑን አይነት እነት አይደለም የሚያወራ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ሥራ በሽታት ወግዷል ድህነት ከኛ ለቋል ብለው ለሰዎች የውሸትን ተስፋ ይሰጣሉ ገንዘብ አምላክ የመሆን ጉልበት እንዳለው ቅዱስ መጻፉ የነገረን ሳለ ይህንን ወደጉን በመተው አዘወትረው ስለ ገንዘብ ይዘበዝባል እንነተም ለማን የተገባ ርስት አድርጎ ይቆጥሩታል ክርስቲያን የሆነ ሰው ሊታመም አይችልም ከታመመ ደግሞ ከአጥያት ወይም ከእምነት ጉድለት የተነሳም ብለው ያስተምራሉ። ለዚህ አስተምሮቶች ምንም አይነት መጻፍ ቅዱሳዊ ድጋፍ የሌላቸው አደገኛ ትምህርቶች ናቸው። The main doctrines of the Word of Faith movement የምንት እንቅስቀሴ አስተምሮቶች ከጤንነትና ከብልጽግና ጋር የተገናኙ ሲሆን እነዚህን ነገሮች ማንኛውም ሰው በጣም የሚፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። እስፋ መመረርጉት እነኚህን ነገሮች በህይወታቸው ላይ በማወጅ ለማግኘት ነው። የሚፈልጉትን ነገር በመጥራት የሚፈልጉትን ነገር በማወጅ በእምነት በኩል የኢየሱስን ስም ለጥፈውበት ጤንነትና ብልጽግና እንደሚኖራቸው ያምናሉ። አይታመሙ ዳማ ይሆንም ይላሉ። ክርስቲያን መደየት የለበትም ክርስቲያን መታመም የለበትም እስከማለት ይደርሳሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን ነገሮች ያስተምራል። ኢየሱስ ክርስቶስ በሽታችንን ሲወስድኛ ተፈውሰናል ኢየሱስ ክርስቶስ ደሃስ ይሆንልን ባለጠጋ ሆነናል። በኢኮኖሚው በጤናው በመኑ ትርምስምስ ሲያ አሃ ይህ ነገር አልሰማሁትም ወንጌል ለኔ ይሄንን አላለኝም በጌታ በኢየሱስ ስም እናንተ ከእግዚአብሔር ተወለዳችሁ ናችሁ ዘራችሁ እግዚአብሔራዊ ነው መገኛችሁ እግዚአብሔር ነው ጂናችሁ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ውስጥ ክስራት የለም አንዳንድ ክርስቲያኖች አጭን በእሲ ሄዱ እዚ በሽታ በዘራ አለ ይባናል አለመሳካት ዘራችን ላይ አለ አለማግባት በዘራችን ላይ አለ ስከታማ አለመሆን በዘራችን ላይ አለ እግዚአብሔር ጋር እኮ ክስረት የለም ፌላሪቲም የለም በሽታም የለም ኃጢያትም የለም ከእግዚአብሔር መተቀበሉ ታዳ ያንኛውንም ዘር እግዚአብሔር አሁንም ዘር ሁለቱንም ይዛችሁ ነው ማለት ነው ክርስቲያን ይሆናችሁት ከየት መጣ ክስረት ከየት መጣ መርገም ከየት መጣ ኃጢያት ከየት መጣ ያምሮ መቆሸሽ ከየት መጣ በሽታ ከየት መጣ ድህነት አንድ ሰው ዳግመኛ ሲወለድ ጽዮን ውስጥ ገብቷል በጽዮን ያለ ታምም ያለው አይልም ስለዚህ ሲያሞ ምንድነው የሚለው ታምም ያለው አይልም ካለ ታምም ያለው አይልም እንደነዚህ ሰዎች ትምህርት ጽጋዊ ህመም የመንፈሳዊ ችግር ውጫዊና አካላዊ ምልክት ሲሆን ከመንፈሳዊ ህይወት ያለ መስተካከል የሚመጣ ነው በሽታን የሚያመጣው ዓለማመን እና ኃጢአት እና አሉታዊ ኩንፈሳ አሉታዊ ንግግር ነው ይላል በሐሳብም ይሁን በቃል በሽታ በአካላችን እንዳለ ስና ስብ ስንና ገር ሰይጣን እድል ያገኝና ይወረናል በሽታ ሚይዘናል ይላል በሽታን ስሙን እንኳን መጥራት የለብንም ባዮች ናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን 
ስለፈወሰ ብቻ ተነስተን ሁሉ ጊዜ ፈውስ ጋራንትድ ነው ብሎ ማስተማር ትክክል አይደለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 የሚያሳየን ይሄን ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር የሚፈልጉበት ምክንያትና እግዚአብሔር ሰዎችን የሚፈልጉበት ምክንያት የተራራቀ ነው ነሱ ስለ እንጀራ ሱ ደሞ ስለ ሰማያዊ ስለ ዘላለም ነገር ያወራል ነሱ ስለ ግዚያዊ ነገር ያወራሉ ሱ ደሞ ለዘላለም ሲግኒፊካንስ ላለው ነገር ያወራል መስቀሉና ድነታችን የተቆራኙ በመሆናቸው ስለመዳናችን እርግጠኛ ሆነን እንደምንናውቀውና እንደምንመስክረው መስቀሉና ጤንነታችን የሚተቆራኙ ከሆኑ እርግጠኛ ሆነን የምንለማመደው መሆን አለበት ነበረበት ማለትም ያ መነ ክርስቲያን ያለ ምንም ጥርጥር እንደሚድን ይየዳነ ክርስቲያን ደግሞ ያለ ምንም ጥያቄ ማንንም ከማንንም ሳይለይ መታመም የለበትም ገኒ ኡነት ነው ማንንም ክርስቲያን ጌታን ተቀበሎ ሲድን አይታመም አይደል አይደለም ይታመም አይታመም የሚሉ ሀሰተኞች እየዋሹ ነው ክርስቶስ ለጤንነትክ ተገርፏል ደውህን ወስዷል ህመምን ተሸክሟል ስለዚህ ህመምን እና ደውህን ስለወሰደ አንተ በክርስቶስ በሚሆን እምነት የተከፈለልህን ሁሉ ማውረስ ትችላል ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተክርስቲያን ውስጥ ዋጋ ከፍሎ ደውን ህመምን ስቃይን በመገረፉ ቁስል ፈውሷል አዲስ ቫይረስ አዲስ መከራ የለም በሽታ የኢየሱስ ጣላት ነው ስለዚህ ነው በመስቀል ተረቀው ያስወገደው የሚናገር ክርስቲያን ግን አንደበቱ የተከፈተ ክርስቲያን ግን ገና ዶክተሩ ሲናገሩ እንደዚህ ተመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ ካንሰር በሬ ላይ ስልጣን ያለው እሺ አንድ ሰው አሜን ይበርሴ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ የመገረፍ ቁስል ተፈውሻለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ህመምና ደውየ ወስዶታል አንተ በሽታ በኔ ስጋ ላይ መቆየት መቆየት አትችልም ስለዚህ ለቀውታ በርዝራይትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል ለምን በበሽታ ምንጭ ሰይጣን እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ኢየሱስ ደግሞ ህመማችንና ደውያችን ወሰደ በርሱ የመገረፍ ቁስል ተፈወሰ ነው ይላል ስለዚህ ይሄን ቃል ማመን ነው as we think about Isaiah 53 ስለ ኢሳይያ 53 በመናስብበት ጊዜ ወደ ምዕራፍ ወዳውዱ ስንሄድ የሚገርመው ነገር ከቴኛም የምጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይልቅ ይህንን ያሰት ትምርት ለማስተማር የማይሆነው ክፍል ይሄ ነው ምክንያቱም ኢሳይያ 53 ላይ ኢሳይያስ የተነበየው መሲሁ ከመምጣቱ ከብዙ መቶ አመታት በፊት ሲሆን ትንቢቱም ስለሚሰቃየው አገልግሎይ ነው ሙሉ ምራፉ የሚያወራው በስጋ ሆኖ ስለተሰቃየው እግዚአብሔር ነው የእርሱም መልቀቅ የጌታ ፍቃድ እንደሆነ ማለትም እንደሚቆስልና በእኛ ፈንታ እንደሚጎዳ ይናገራል በርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን የሚለው ሐረግ ለብልጽግና ነገር መጠቀም አንችል ክርስቶስ በመጀመሪያ ለዚህ ነገር ሲል አልመጣ በማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እስከ 17 የተጻፈውን ስናይ የንጥቅ ስናገኛለን የንጥቅ የተጠቀሰው ጌታ ገና ሳይገረፍ መከራ ሳይቀበል ሳይሰቀል ሳይሞት ነው የተጠቀሰው ማን ነው ነብዩ ኢሳይያስ ምን ተብሎ በነብዩ በኢሳይያስ እርሱ ድካማችንን ተቀበለ ደውያችንንም ተሸከመ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ተብሎ ነጭ ገና ከመስቀሉ በመስቀል ላይ ከመዋሉ ከሶስት አመታት በፊት ይሄ የሚያሳየው አዳኙና ፈዋሹ የተነገረለት መሲህ እሱ መሆኑን ለማሳየት የተጠቀሰ ጥቅስ እንጂ የሰዎቹም ደውይ ለመሸከም ጌታ ገና በመስቀል ላይ አልዋለም ነበር የማቴዎስ አጠቃቀስ ያ የተነገረለት መሲ ያ ኢሳይያስ የተነበየለት መሲ እሱ መሆኑን ለማሳየት ነው ክርስቶስ ይፈውሰን የመጣው ትልቁ ጥረታችንን ነው እርሱም የኃጢያትን ይቅርታ ማግኘት ነው ምክንያቱም የኃጢያ ደሙ ዝሞት ነው ነው ስለዚህ የኃጢያት ይቅርታ ከምንም በላይ ያስፈልገናል ይሄ ክፍል ኢሳይያ 53 ስለ ስጋዊ ነገር ያወራ ወይም ክርስቶስ ለሰራው ስራ አካላዊ ፈውስ እናገኛለን ይያለ ሳይሆን የመጣው መንፈሳዊ ፈውስ ሊሰጠን ነው ይያለ ነው እግዚአብሔር አብ ልጁን ያደቀቀው ለህዝቡ ኃጢያት የሚገባውን ቁጣ ኃጢያት በማያቀው በኢየሱስ ላይ በማፍሰስ ነው ክፍሉ ያወራ ያለው ስለ ስቃየ ሎሊው ነው ስቃየ ሎሊው ደግሞ ከብልጽግና ወንጌል ጋር በፍጹም የማይሄድ ነገር ነው 
የጌታን የመስቀል ሞት እኛን ከማዳኑ ባነሰ ነገር መለወጥ ትልቅና አደገኛ አስተት በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል ሲል ስጋዊ ፈውስን ያለ መሆኑ ቆልጭ ብሎ የሚታይ ነው አውዱን سنመለከተው ዞሪያ ገባውን سنናዩ የመስቀሉ አላማ ድነት እንጂ የስጋ ፈውስ አይደለም ለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ተመልሶ ከመምጣቱ በፊት አማኞች ከትኛው ማይነት ስቃይ ከትኛው ማካላዊ በሽታ ነጻ ሆኖ ያለ መከራ ይኖራሉ ሚል ተስፋ መጻፍ ቅዱስ አልገባልን ፕሮስፔሪቲ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው ለኢትዮጵያ አሜን እንዴ ለኢትዮጵያ ከፕሮስፔሪቲ ውጪ ምን ይሰበካል እስቲ በጌታ በልጸገና ታስተምራለህ ሆያ ጻድቅ ነበር ክርስቶስ አንተመራባችን ለምን አይቴሉ መራባችን ለምን በረከት በጻድቅ ምን ላይ ስለዚህ ያንተ በረከት እሳም እስቲም እሳም የለም አናት ላይ ነው ያለው ክርስቶስ ለድህነት ዋጋ ከፍሏል ለድህነት ዋጋ ከፍሏል ማለት በሌላ አማርኛ ክርስቶስ አንተ ከድህነት ወደ ብልጽግና እንድትመጣ ይጠብቃል ኤክስፔክት ያረጋል ከፍሏል ዋጋው እግዚአብሔር ፖቨርቲን ይጣላል ፖቨርቲ መንፈስ ነው ድህነት መንፈስ ነው ድህነት ኃጢያት ነው ገንዘብ የሌለው ኃጢያት ነው አላል ገንዘብ የሌለው መንፈስ ነው አላል እኛ ያልነ ያለ ነው የእግዚአብሔር ህይወት በአንተ ዘር ሆኖ የገባው ለብልጽግና ለጤንነት ለክብር ነው የዚህ ዓለም ነገሮች የእግዚአብሔር በረከቶች ማሳያና በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የማግኘት ማረጋጋጫ ማድረግ ነው በረከቱ የእግዚአብሔር በረከት ማሳያ ተደርገዋል የዚህ ዓለም ነገሮች መኪና ጥሩ ኑሮ ጥሩ ቤት የብሌሲንግ ሃይሊ ፌቨርድ ነኝ አም ብሌስድ ሃይሊ ፌቨር የሚሉት ከዚህ የተነሳ እንደነው ማረጋጋጫው ዘና ብሎ ቀብረር ብሎ መኖር ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የማግኘ ማረጋጋጫ ተደርገዋል እንግዲህ ይዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች ምን ይበሉ እግዚአብሔር የረሳቸው የታዋቸው አይነ ሰዎች አድርገን ቁጣራቸው ወይስ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ያገኘ በብልጽግና አስተምሮ የተሳለው ክርስቶስ ምን አይነት ክርስቶስ ራሳችሁን በመካድ መስቀሉን ተሸክማችሁ ተከተሉኝ የሚለው የተሰቀለው ክርስቶስ አይደለም ስለዚህ መስቀሉን የመበልጸጊያ መንገድ means ማድረክ ወይም ደግሞ የመስቀሉን ግብ መበልጸግ እንደሆነ መፈወስ እንደሆነ ይሄን እንደዚህ አድርጎ ማስተማር የተሰቀለውን ክርስቶስን ማዋረድ ነው ለኔ አለው ለጊዜ ዳሃ ሆኘ ይኖርallo በቃ ድህነት ነው መንፈሳዊነት ይያልኩ አይደል ድህነት መንፈሳዊነት አይደል ባለጠጋም መሆንም መንፈሳዊነት አይደል ሁለቱም ውስጥ መንፈሳዊ መሆን ግን ይቻላል ከምን የተነሳ ከብልጥግናም የተነሳ አይደለም ከድህነትም የተነሳ አይደለም because of christ ማ ከክርስቶስ ጸጋ ወይም ኃይልን ከመሚሰጠን ከክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ በሁለቱም ልዩነት የለው ማውረ ጳውሎስ ለኔ ህይወት ነው ያለው ክርስቶስ ለዚህ ድህነት እርግማን እንጂ በረከት አይደል እኛ ደግሞ ከማንናቾ የሚያርግር ግማን ነጻ ነው ስለዚህ አማኞች ከድህነት ከፋይናንሻል እና ማቴሪያል እጥረትና ድህነት ነጻ ወጥተው እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ፐርፌክት ዊል ዊል ነው ድህነትን ወስዶልኛል ምንስቲ ድህነትን ወስዶልኛል ይበል በሱ ድህነት እኔ ባለጠጋ ተደርጋለሁ አሜን በልስ ያንተ ባለጠግነት ምን አይነት ነው ስፒሪቹዋሊ ባለጠጋ ነህ ማቴሪያሊ ባለጠጋ ነህ ፊዚካሊ ባለጠጋ ነህ ፋይናንሻሊ ባለጠጋ ነህ ዩ ቤተር ቴክ ዩ ቤተር ቴክ ዚስ አኖይቼ ሳሬ ግድብ የታሰ በረከት ያገኛለ that that passage ከፈል ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 አንድ ወነተኛ ክርስቲያን ከላይ ተመልክቶ ወደ ተሳሳተ ትምርት ሊወስ ይችላል ምክንያቱም በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ ክርስቲያኖች ቁሳዊ ሀብታቸው ለሌሎች ክርስቲያኖች እንዲያካፍሉ ሲያበረታታ ስለምንና ነው ይሄንን እንዳይደርጉ ያበረታታቸዋል ከመበረታታባቸው መንገዶች አንዱ ወደ ክርስቶስ በመጠቆም ነው ጳውሎስ ባለጠጋ ስለነበረው ክርስቶስ ያወራል ባለጠጋ ሲል ቁሳዊ ሀብትን እንዳልሆነ ግልጽ ነው ክርስቶስ ባለጠጋ ነበር ሲል ከእግዚአብሔር ጋር በክብር ነበር ለማለት ነው ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የነበረውን ህብረት የሚጠቁም ነው ወደ ምድርም ለመምጣት ያንን የመሰለ ክብር ታወራ ናደሃ ሆነ 
ደሃ ሆነ ማለት ስጋ ለበሰ በእኛ መካከል አደረ ሰው የሚስተማ ስሜት ይስማው ነበር ሰውነቱን ተቀበለ የሚለውንና የመሳሰሉትን የሚገልጽ ቃል ነው ጳውሎስ እየተናገረ ያለው ክርስቶስ ይህንን ካደረገልን እኛ ደግሞ ምን ያህል አብልጣን ገንዘባችንን ሌሎች መስጠት እንዳለብን ነው ስለ ድህነታችን ተናግሮ ባለጠጋ አደረገን ሲል ደሃ የነበርነው በቁሳዊ ሀብት ባለጠጋ አደረገን ለማለት ነው ብለ ማሰብ ይለብን ዋሉስ ይያለ ያለ በመንፈስ ድሆች የነበርነውን እንዴት በመንፈሳዊ ነገር ባለጠጋ እንዳደረገን ነው ኤፌሶን መልእክትን ተመልከቱ በክርስቶስ በእክል ሁሉንም መንፈሳዊ በረከቶች አግኝተናል እኛ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ባለጠጎች እንደሆኑን ያሳያል ዋሉስ ይህንን በማንሳት ክርስቲያኖች ሀብታቸውን እንዲያካፍሉ ያበረታታቸዋል አንድ ክርስቲያን ጥቅሱን ብቻ መዞ ክርስቲያኖች ሀብታም እንድንሆን ይፈልጋል ወደሚል መረዳት ሊመጣ ይችላል ሙሉ መጻፍ ቅዱስንና አውዱን ስንመለከት ግን ይህንን መረዳት አናገኝ አውዱ የሚያወራው ክርስቲያኖች በክርስቶስ በኩል ገንዘብ ማግኘታቸው ሳይሆን ያላቻን ገንዘብ ማካፈል እንዳለባቸው ነው የሚናገር ከድህነት ንጻ መልባም ነው ከድህነት የውለድም ዳስ ነው ክራስ ንጻ መልባም አይ አም ሪች አም ሪች አም ሪች ምን መዝሙር ነው ታልጋ ዝቦ ነጆን ሲሰጥ እንዴ ነጆና ገንዘብ አይወዳደሩ ነጆ ውስጥ ሁሉ ነገር ሆነ So how can you be poor? Dinnat bemirca bicha no lekeste. By default Christian zeton bale tegaw no tonda. ምንም እንኳን የመንፈስ ቅዱስን መገኘት አብዝተው የሚሹ ቢመስሉ የቅዱሱ መንፈስ ማንነት እና ስራ ላይ የተዛባ መልከታ አላቸው መንፈስ ቅዱስን እንዳምላከ ማየት ይልቅ እንደ ኃይል አድርጎ ይመረዳት ችግር ይስተዋልባቸዋል በነገግራቸው አምላክነቱን ቢቀበሉ በድርጊታቸው ግን ይከብዳል ያ ሰም ዘ ቢገስት ኔጌቲቭ ኮንቴምፖራሪ የሚታዩ ትላልቅ የስታትን ተህርቶች በአዋረት ስራ ላይ ካለው ካስማተኛው ሲሞን ተግባር ጋር ይመሳሰላሉ። ሲሞን የመንፈስ ቅዱስ ኃይልን ተመልክቶ ኃይሉን ብቻ ሲፈልግ እንመለከታለን። ይህ ተግባሩ ከስላሴ አንዱ የሆነው መንፈስ ቅዱስን ያሻውን የሚያገኝበት ኃይል አድርጎ መቁጠሩን ያሳያል። በእኔ እይታ ይህ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተነገረ በጣም አስቀያሚ የሆነ መረዳት ነው። ሰም አንዳንዶች ሊገቱት ያልቻሉት ሳቀ እንደሞላባቸው ይናገራሉ። በዚህ ለመምራቸው ውስጥ ጌታ የውቀትን ቃል እንደሰጣቸው ይናገራሉ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ትምህርት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደሚያዝ መጽሐፍ ቅዱስ አይነገረም። ስለ መንፈስ ቅዱስ ለናውቀ የሚጋባን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ገጽቶች ላይ ሰፍሮን እናገኘዋለን። እምነት ቃል አስተማሪዎች በአድ ለመምድ በመጽሐፍ ቅዱስ እምነት ተከታውታል የበሩቅ ምስራቅ ያሉ ሃይማኖቶች ሚልማመዷቸው ነገሮች እንደገና ደግሞ በመራባ በመራቡም ዓለም ያሉ ዘመናዊ ጥንቆላዎች ሚልማመዷቸው ነገር ክርስቲያናዊ ከለር ሰጥተውት ክርስቲያን የመልክ አሲዘው ወደ ቤተክርስቲያን አሽሉ ከባስ ገብተውታል በየ አመናሉ when they experience the manifestation of the spirit ለማመድም ብለው የሚናገሩ አብዛኞቹ ተክባር ህንድ ውስጥ ካለ ኩንዱሊኒ ከሚባል የጥንቆላል ምምድ ጋር ተቀራራቢነት አለው አንድ አይነት ለምምድ አላችሁ አሪላ ኪታ ሰላሉ ከታዋ ወደ ቢሪ ወደ ኦራን ላይን ከታዋ ወደ ክዋርጋ ማሳራካት ዱንያ እና ነጋራ from 
marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga. The Holy Spirit is a person. Manfas kadus manenat halo. Kuz wey manenat ilila highlight halo. Manenat halo. Kazila si ust sos tanya wakalo. Yen nene badis kita nust begal sana yawa. Manenat halo. Serawatun si sara, sawatun si nada, highland si sat si mara, meritun si sat sana yawa. Highland si hon manenat. Sila manfas kadus nasib. Yasila si amlak sos tanya wakalo dona mas thal asfal lagi. Serawun degmu si nene melakat. አሁንም ማሰብ ያለብን እኛ ያያዛዝኑ የሚሰራ እንዳልሆነ ነው መንፈስ ቅዱስ ለአላዊ ነው በእኛም ውስጥ ይሰራል አብዛኛው ያሰት ምርቶች የሚሳሳቱትና የማይስተውሉት ነገር መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ መሆኑ ነው አዲስ ኪዳንን سنመለከት መንፈስ ቅዱስ የሙላን ማለት ወይም በኃይል ያስተጥቀር ማለት ምን ማለት ነው አንዱ ትርጉም ጋላቲያ 5 ላይ የተጠቀሰው የመንፈስ ፍሪ ነው ይህ የቅዱስ መንፈስ ወሳኝ ስራ ነው ሊቀድሰንና ለነጻን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ አድሯል እና ታዲያ ለቆጠቁጥ የሚገባው ፍሪ ምንድነው? ብዙ ገንዘብ ማያዝ ነው? ይሄ ከመንፈስ ፍሪ ውስጥ አንዱ ለሆነ አይደለም። ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትግስትና በጎነት ናቸው የመንፈስ ፍሪዎች። በዚህ መለኪያ ነው አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ነው ወይም በመንፈስ የሚመላለስ ነው ብለ መበየን የምንችለው። የምንለካው ብዙ ገንዘብ ባለው ወይም ትልቅ ቤት ባለው አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መንፈስ ፍሪ ነው የሚያወራ። ብዙ ዘመናዊ ትምህርቶች እዚህ ላይ ይስተሳሉ። የመንፈስ ቅዱስ የመቀደሱ ነገር ይረሳሉ። የመንፈስ ቅዱስ ዋነኛ ስራው ህዝቡን እየቀደሰ ክርስቶስን እንዲመስሉ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማንነትና ስራ የሚናገረውን ትምህርት ችላይ ማለት ነገር አለ። ስለ መንፈስ ቅዱስ ስራ ስናስብ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ነገሮችን ይነግራል። መጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ስራ እንደሆነ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል። የመንፈስ ቅዱስ ስትንፋስ ያለበት መጽሐፍ ነው። ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ተነልተው የጻፏቸው መጻሕፍት ናቸው ስለዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት እስትንፋስ ያግዛብየር ያለባቸው መጻሕፍት ናቸው የማ በጣም ወሰኝ ነው ክርስቲያኖች መጻሕፉን ሲያነቡ የመንፈስ ቅዱስ ስራ አብራቸዋል ክርስቲያን መሆን የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው መጻሕፍ ቅዱስ ልባችንን የሚለውጣው መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ይነግረናል የሚቀየረን አዲስን ህይወት የሚሰጠንና አዲስ ፍጥረት የሚያደርገን መንፈስ ቅዱስ ነው አሰት መራቁ ብቻ ዋጋ የለው አሰተን ጥለን ወነተን ካለያትን ከስረና ያሰት ወንጌል አያድንም ብለን ወነተኛውን ወንጌል ካላወቀን ጠፍተና ሰውን ሁሉ ሊያድን የተሰጠ አንድ ወንጌል አለ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሰው ሊድን የሚችለው በዚህ ወንጌል ብቻ ነው ወነተኛው ወንጌል ግን ምንድነው ወነተኛውን ወንጌል ወነተኛ ካልሆነው የምንለይበት መሰረታዊ የሆነ ወነተኛው ወንጌል ራሱን ፖይንት ኦፍ ሪፈረንስአችን ማለት ነው። It's important to know the false gospel. ያሰት ወንጌል የቱ እንደሆነ ማወቅ አስፈልጊ ነው። ነገር ግን ያሰተን ወንጌል ለመለየት ኡነተኛውን ወንጌል ማወቅ እንዴት አለ? ዓለም ላይ እና ከመንችለው በላይ ብዙ ያሰት ወንጌላት አሉ። ግን ኡነተኛውን ወንጌል ካወቀን ያሰት ወንጌልን ስንሰማ ችግር እንዳለባቸው ወዲያው እናውቃለን። ኡነተኛው ወንጌል ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች የሆነ ዜና ነው። The true gospel is that ኡነተኛው ወንጌል እግዚአብሔር አብ ሀጠተኞችን እንዲያድን ልጁን ወደ ዓለም ልቆታል የሚለው ነው። የወንጌልም ጭብጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሀጠታችን ሲል በመስቀል ላይ ሞተ የሚለው ነው። ከዚያም ተቀበረ በሶስተኛውም ቀን ተነሳ። What's the good news? Well, we need the bad news first. ነው ዜና ምንድነው? እርሱን ለማውቅ መጥፎን ዜና መጀመሪያ ማውቅ ያስፈልጋል። መጥፎ ዜና ይህ ነው። እኛ ሁላችሁም በቅዱስ አምላክ አምሳል የተፈጠረን ነን። ይህንን ዘፈጥረት አንድ ላይ ያለው የፍጥረት ታሪክ ላይ እንመለከታለን የተፈጠረው ነገር ሁሉ መልካም ነበር ከዚያ ግን አዳምና ሕዋን እግዚአብሔር ለመስ ቃሉን ባለማመናቸው ኃጢያትን በፊቱ አደረቁ በዚህ ምክንያት ኃጢያት ወደ ዓለም ገባ ኃጢያት የተፈጠረው ፍጥረትን አበላሸ የኛን ሰውነት አበላሸ 
ከምንበላይ ደግሞ سنወለድ ሀጠተኞች ሆነ እንድንወለድ አደረገ ወደ ሀጠት የሚያዘነብል ማንነት እንዲኖረንም አደረገ መጥፎ ዜና ይሄ ነው እያንዳንዱን አሜሪካ ቢሆንን አፍሪካዊ ወይ ከይዚያ የመጣ سنወለድ ጀምሮ ከእግዚአብሔር ጋር የራቅን ነበር ከርሱ ጋር መልካም ግንኙነት ማን ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት አልነበረንም ብቻ ሳይሆን ጥራቶቹም ነበር ምክንያቱም አንደኛ ሀጠተኞች ሆነ መወለዳችን ነው በመቀጠል ደግሞ ህይወታችንን سنኖር ሀጠት እየሰራን የፈጠረን አምላክ ላይ سنአምጽ ነበር ይህንን መጥፎ ዜና ያልኩት ወንጌል መልካም ዜና ስለሆነ ነው ሰዎች ሀጢያተኞች መሆናችንን አውቀን በደለኞች ቆሻሾች ተልካሾች ርኩሶች መሆናችንን አውቀን በዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እስከ 16 የተጻፈውን ሙሴን በመድረ በዳባብን እንደሰቀለ እንዲው በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያ ልጅ ንስክ ይሰድረስ ዓለሙን እንዲው ወዷልና የሚለውን የተሰቀለውን በስጋ የመጣውን ጌታ እንድንተዋወቀው ነው ተዋወቀነው እርሱ እንዳዘዘን እኛም ደቀ መዝሙሩ እንድንሆን ራሳችንን ከደን መስቀሉን ተሸክመን እለት እለት እንድንከተለው ነው There's a way to be reconciled to God. ከፈጠረ ሐምላክ ጋር መታረቅ የምንችልበት መንገድ አለ። የመኖር ትርጉምና አላማ የሚገኝበት መንገድ አለ። ሀጠት ይቅር የሚባልበትና መዳን የሚገኝበት መንገድ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? በመልካም ዜና በኢየሱስ በእ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው የሆነው ኢየሱስ ወደ ምድር መጥቶ በፍጽምና ኖረ። ማንም ሰው ሊኖረው የማይችለውን ህይወት ኖረ። ጻድቅ ነበር። እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ በፍጹም ሐሳቡ በፍጹም ነፍሱ በፍጹም ኃይሉ ይወድ ነበር ሌሎችንም ይወድ ነበር ለኖሩ የማንችሎን ወስ መኖሩ ብቻ አይደለም ስለኛ ሀጠት ሲል በመስቀል ላይ ሞቷል ሞቱም ዝም ብሎ አይነት ሞት አልነበረ በህዝቡ ምትከኖ የሞተ ሞት ነው ኢየሱስ ሀጠት ሊለበት ቢሆንም እንኳን መስቀል ላይ ሳለ እግዚአብሔር ቁጣውን አወረደበት ስለ ህዝቡም ሀጠት ክርስቶስን ቀጣው ስለ ተሰቀለ ስለሞተና በሶስተኛው ቀን ስለተነሳ ሀጠተኞች እምነታቸውን እዚ ላይ በማድረግ በክርስቶስ በመታመን ይድናሉ ለእነሱም ያደረገውን ሁሉ የሚያምኑ ለእነሱ ሲ ፍጹም ህይወት እንደኖረ የሚያምኑ ለእነሱም ሲ በመስቀል ላይ እንደሞተ የሚያምኑ በክርስቶስ የሚደገፉና እንደከበረ ሀብት ክርስቶስን የሚያዩት ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ይችላሉ በእምነት ብቻ በክርስቶስ ብቻ ነው የሚዳነው ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ወንጌል ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሐዊ የሆነ ክርስቲና ከሌሎች ሃይማኖቶች የሚላየው በዚህ ምክንያት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሐዊ ክርስቲና በጸጋ ብቻ በእምነት በኩል ብቻና በክርስቶስ ብቻ እንደሚዳን ነው የሚያስተምረው። ሌሎች ሃይማኖቶች የውሸት ወንጌሎች በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለማግኘት ሥራ መስራት እንዳለብን ይናገራሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅና ተቀባይነትን ለማግኘት እምነታችን ከሥራ ጋር መደመር ያስፈልጋል ይላሉ። ወንጌል ግን እንዲህ አይደለም ይላል ድነትን የምናገኘው በጸጋ ብቻ በማመን ብቻና በክርስቶስ ስራ ላይ በመደገፍ ብቻ እንደሆነ ይነግረናል ምን አይነት አስደናቂ ምስራ ዜና ነው ወንጌል እኮ የመስቀሉ ቃል ነው ክርስቶስ ለሃጢያተኞች መሞቱ ነው ማንም ክርስቶስን ሊከተል ቢወድ መስቀሉን ሊሸከም ጌታን ሊከተል መወሰኑ ነው ሰው ሃጢያቱ ሳይነገረው መፍቴውም ሳይነገረው ድንቅ ላይ ነገሩ ድንቅ አይደለም እንጂ ድንቅ ላይ የተንጋጋ ህዝብ ይሳካላል ይሆንልሃል ተነግሮት እንዴት ነው ጌታን የሚያገኘው እንዴት our message our good news is not about calvary our good news is not about even the resurrection you know satan doesn't want you to to preach anything bad but he had us preaching some good things like Calvary like the blood like the resurrection do you know why the people on your job really ain't Christians right now because you are preaching to them Jesus Christ see that's not what you're supposed to preach Jesus ko ne mantem yetekettelo yegzabeli silon adella ጥያቄዎቻችንን ስለፈጣ ክርስቶስ በስጋ የመጣው ለአንድ ጉዳይ ነው ለፎስ አይደለም ሰውችን ለማበልጸግ አይደለም ይሳካላል ይሆን ሊሻል ይል አይደለም ሸቀጥ ሊቸረችር አይደለም 
እንዲሁም ከመቅደስ ቸርቻሪዎችን ሌቦችና ወንበዲዎች ብሎ ነው ያባረራቸው ለዚህ ሁሉ ጌታ ስጋ አለበሰም ለአንድ ነገር ግን ስጋ ለብሷል በስጋ መጥቷል ያ ነገር ደግሞ ስጋ ካለበሰ የማይደረግ ነገር ነው ያም ምትካዊ ሞታችንን በመስቀል ላይ መሞት ነው ደሙ መፍሰሱ ነው በስጋ ካል መጣ ስጋ የለም ስጋ ከሌለ በመስቀል ላይ የሚፈስ ደም የለም ደም ከሌለ ስርየት የለም ይህ ነው ባሰተኛ ንብያት የማይሰበከው የብልጽግና ወንጌል አስተማሪዎች ሀብትን ስለመሰብሰብ ሲዘክሩ ወነተኛ ክርስቲያኖች ሀብታቸውን ተተው ለጌታ ይሰጣሉ። እነዚያ ስለ መጪዎቻቸው ሲሰብኩ እነዚህ ወንጌልን ሊሰብኩ መጪዎቻቸውን ይጥላሉ። በዘመናት መካከል ብዙ ክርስቲያኖች ለወንጌል ሲሉ ከተመቻቸ ቦታ ወጥተው ወደ ማያቁት ሀገር ሲሄዱ አይተናል። ለጌታም ስም ሲሉ ማናቸውን መከራ ሲቀበሉ አስተውላለ። I've been living in Tigray for አስራ አምስት አመታት ኖር ያለው ወንጌልን ሲሰብክና የእግዚአብሔርን ቃል ሲስተምርም ነበር ባለት ዳርኔ ሚስቲ ትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያዊት ናት ሁለት ልጆችም አሉ ለጋ ክርስቲያን ያለው የሆና ኮንፈረንስ ተካፊዬ ነበር የኮንፈረንሱ መልእክት ስለ እግዚአብሔር ምህረት ሲሆን ዮሐንስ ራይ ምራፍ አምስት እንደማጣቀሻ ሲመሳ ነበር ትፍሉም ከተለያየ ዘር ነገድ ቋንቋ የመጡ ሰዎች የበጉ ዙፋንን ከበው ሲያመልኩት እና ሲያወድሱት የሚናገር ነው ከተለያየ ዘር ነገድና ቋንቋ በደሙ ስለዋጃቸው ሲያመልኩት ያሳያል ለሚሶናዊነት ጥሪ ካነሳሱ ይማከል አንዱ ይሄ ክፍል ነበረ እግዚአብሔር የሆነ ቦታ በሆነ መንገድ እንዳገለገለው እንደፈለገ ተሰማ be a part of a church መጻሕፍ ቅዱስን በጥልቀት የምታስተምር ቤተክርስቲያን አባል ሆኑ አውዱን በጠበቀ መልኩ ሰዋሰዋዊና ታሪካዊ ትርጉም ባልሳተ መልኩና ጻሕፊ ብላስተላልፈ ያሰበውን መልእክት የምታስተምር ቤተክርስቲያን አባል ሆኑ ሌላው ደግሞ የብሉይ ኪዳንን ትርጉምና በአዲስ ኪዳን ያለውን ፍጻሜ ለማወቅ ካዲስ ኪዳን በመጀመር አጥቶ ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን ጻሕፊዎች ምን ለማለት እንደፈለጉ አዲስ ኪዳን ስለሚያሳየን ነው ታሪክና ሰዋሰው ተኮር ስናበታትን በመጠቀም መጻሕፍ ቅዱስን በትክክል መተርጎም አለበት የማለት የልባቡን ትርጉም ማወቅ የጻፈላችሁን ሰዎች ማን እንደሆኑ ማስተዋል የዚያ ክፍል ጻፊ ለስተላልፎ ያሰበውን መልእክት መረዳትና ከመን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ጥቃት ማስተይት ታጠቃልላል መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል የምንፈታ ከሆነ ከአስተ ትምርት ወጥ መድን ተርፋለ ያስተ አስተማሪዎች ችግር ሰህተት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን በመምዘዝና አውዳቸውን ወደ ጎን በመተው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለና ሐሳብ ይገነባል የሆነ ትምህርት ወደ ክርስቶስ የማይጠቁም ከሆነ የከበረው ሀብት እርሱ እንደሆነ የማያሳይ ከሆነ ሁሉም ነገር የሚገባው ክብርም ሊቀበል የሚገባው ካላሳየ በተቃራኒው ትምህርቱ ከክርስቶስ ክብር የሚያረቀና ወደ ሌላ የሚጠቁም ከሆነ ወደ ገንዘብ ሆነ ወደ ባድነት የሚጠቁም ከሆነ ያሰት ትምህርት ነው ብለን መለየት እንችላለን The good news is not Jesus When the spotlight is in ትምህርቱ ማከል ክርስቶስ ላይ ሳይሆን ሌሎች ጥሩ ነገሮች ላይ ከሆነ ናልባትም እነዛ ጥሩ ነገሮች መልካም የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ማከሉ እግዚአብሔር ካልሆነ መልካም ነገሮች አምላክ እየተደረጉ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ዙፋን ላይ መቀመጥ ያለበት ሌሎች ነገሮች ዙፋን ላይ ለማስቀመጥ ሲሞክር በዛን ጊዜ ያሰተን ትምህርት መለየት ይችላልላችሁ የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ችግር ያለ ማሰብ ችግር ይመስለኛል ሰው ያስብም እዚህ ሀገር ያለ ሰው ያስብም ማለት ይሳው ማሰብ በሚገባው ለከ ያስብ ምን ማለት ነው አምሮውን አይጠቀም አምሮን ካለ መጠቀሙ የተነሳ ማለት ነው ወይ ደሞ አጥልቀው ካለ ማሰቡ የተነሳ ለተለያዩ ነገሮች ተጋልጧል 
ይያምናለው ማለት ነው። The Apostle Paul tells us in Hawariyo Paulos Yawaret Sira Metsahaf lay Ephesus Betekristian Shimagillo Sinanker Kaasatenya Astamariyoch Inditenaqqu Mekwacho Nebera. አንዱ የሐሰት አስተማሪዎች ለመለየት የሚረዳን ነገር የሐሰት አስተማሪዎች ክርስቲያኖች ክርስቶስ ላይ ሳይሆን እነርሱ ላይ እንዳተከሩ መፈለጋቸው ነው እነርሱ የሐሰት አስተማሪዎቹ ይሆናሉ ጥፋኑ ላይ የሚቀመጡት አሁን ሰውን እንዲባክበር ምን ጥቅም አለው ምናምን አለችን ማለት ነው ከዛ እንዲያልኳት እግዚአብሔር ያለው ሰው ውስጥ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ምን ማክበራችን የሚታወቀው አየር ላይ سنሰገድ አይደል ወይ ወደ ጸሃይ አንሰገድ ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔርን ሰዎች በእውነተኛ ቀባትና ማንነት سنናከብር ነው They are the ones who become rich እነሱ ናቸው ሀብታም የሚሆኑት ሁሉም ሰው ወደ እነርሱ ነው የሚመለከተው እነዚህ ሰዎች ክርስቲያኖችን ወደ ክርስቶስ ከመጠቆም ይልቅ ወደ ራሳቸው ይስቧቸዋል ወንኛ መልከታቸው ነው ሌላው ደግሞ በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ላይ የምናስተውለው ነገር ከአስተኛ አስተማሪዎች ጋር የሃጠት ልምምድ ታይዞ መነሳቱ ነው ለክርስቶስ የማይኖር ህይወትን እናያለ በዚባዊ ቅሌትን ስግብግብነትን ምኞትን ጥላቻን እና ሌሎች ሃጠቶችን ከአስተኛ አስተማሪዎች ጋር ብዙ ጊዜ እናያለ የሚያስብ ኮሚኒቲ የለን ጥቂቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኛው ክርስቲያናዊው ማህበረሰብ አስ አምሮን አይተከም እና በሌሎች አምሮንም ይተከማል ሰዎች ያሰቡለት ተቀብሎ በሰዎች ባሰቡለት እና በነገሩት ነገር ላይ ህይወቱን መስርቶ የሚኖር ማበረሰብ ይበዛል ብዬ አምናለሁ ማለት ነው እንዲያው አንዳንዶች በጣም ክሪቲካል የሆነ ውሳኔዎች በህይወታቸው ውስጥ ያለውን ክሪቲካል የሆኑ ውሳኔዎችን ሳይቀር ሰዎች በሚሏቸው ነገር ላይ ይመሰርታሉ ይወስናሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ተገብ ያደለም እንደው ምንድነው ሁሉ ጋር ይሩ ዘይት ይቀበሉት ሰው ቄስ ነው እነዚህ ኡነተኞች ሁሸተኞች መሆናቸው ለኔ ጉዳይ አይደለም ዛፍ ቅዱስ ለክርስቲያኑ ማህበረሰብ የሰጠው ማንዴት አለ የሰጠው ስልጣን አለ እንድንፈትሽ እንድንመረምር አምሯችንን እንድንጠቅም እግዚአብሔር ቃልም ስለሚያበረታታ ማለት ስለዚህ መሰረታዊው ችግር ብዬ ማስቦ ያገራችን የሚጠይቅ ሳይሆን ዝም ብሎ የሚቀበል ማህበረሰብ ነው ይሄ ለስተት ምርቶች በጣም አጋልጦናል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው We should not hate the false teachers አስተኛ አስተማሪዎችን ለንጠላ ይቀባል ነገር ግን ፍቅራችንን የምንገልጥበት ትልቁ መንገድ እነርሱን በማቅረስ ነው ብዙ ሰው ስለሚሰማቸውና በጋሃድ ስለሚሰብኩ በጎችን ለመጠበቅ ስንል በጋሃድ ድንገስጻቸው ይቀባል ታዲያ መንጋዎቹን የሚወድ መጋቢ ተክላዎቹን ሳይ ምን ያደርጋል ተክላዎቹ መንጋውን ዲበሉ ዝም ይላቸዋል በፍጹ ተክላዎቹን ይጋፈጣቸዋል መንጋዎቹንም ይጠብቃል መጋቢያ ልክ እንደዚህ ሊያደርጉ ይገባል ጠንካራ ሊሆኑ ጠንክረው ሊቆሙና ሊከላከሉ ይገባል ይህንን ሁሉ ግን ከፍቅር የተነሳ ሊያደርጉት ያስፈልጋል ኢየሱስም ባልንጀሮቻችን ጉደዱ ይሆናል ባልንጀራችን ማን ነው ያስፈ አስተማሪዎችም ባልንጀሮቻችን ናቸው የኤግዛቪየር ጸጋ ሆኖልን ነው እንጂ እኛም በተመሳሳይ ያስተምነት ውስጥ እንገኝ ነበር ስለዚህ ትዕቢት ሊሞላል ሰዎችን ዝቅ አድርገልን መለከት አይገባል ነገር ግን ፍቅራችንን የምንገልጻው እነርሱን በማቅረስ ነው ምክንያቱም እኛ ጋር ኡነቱ እንዳለ አውቀን እነርሱ ድጋ ደግሞ ኡነት እንደሌለ ተረርተን በዚሁ ያስፈ ወንጌል ቀጥለው ከሞቱ የዘላለም ከክርስቶስ ርቀው እንደሚቆዩ ይያወቀን ዝም ማለት ለሰዎች ያለንን ትልቅ ጥላቻ ያሳያል ዝም ካለን ለቤተክርስቲያናችን ጥላቻ እንዳለን ያሳያል ለቤተክርስቲያናችን ሆነ ለሐሰት አስተማሪዎች ፍቅር የተሞላ አድርግት የምናሳየው ሆነትን በፍቅር ስንናገር ነው ከመጻፍ ቅዱስን በመጥቀስ ያሰጥ ምርታቸው በማጋለጥ ነው ይህ ዘመን ሰዎች እንደ ገዛ ፍላጎታቸው አስተማሪዎችን ለራሳቸው በሚያከማቹበትና በሚሰሙበት የጆሮ እከካምነት ዘመን ነው ያለ ነው ይህ ዘመን ያ ዘመን እነዚህ ሰዎች የሚመኙትን የሚፈልጉትን ለመስማት ጆሯቸውን ኮርኩረው ቸርትም ቢታ ሰማኝ ብለው ነው የሚወጡት ለነገሩ ቸርትም ቢት ባይሩም ትንበያ ሁሉ ቸር ነው ወቀሳ የለ ተቀደሱ የለ ተመለሱ የለ ንስሐግቡ የለ ሁሉ ቸር ነው ለዚህ ነው አስተኛ ነቢያት እየቀደሙና እየተከተሉ በስብሰባዎቻቸው የሚገኙት እነዚህ ቸርትም ቢታ ሰማን ባዮች 
ወደ ክርስቶስ ይዱ ክርስቶስ ሁሉ የተገባው እንደሆነ ይሁን ገንዘብ አይደለም ገንዘብ እርካታን አይሰጣችሁ በመክረብ መጽሐፍ ላይ ስናይ ንጉስ ሰለሞን ብዙ ገንዘብ ቢኖረው እርካታ እንዳልሰጠው ሁሉ ከንቱ እንደሆነ ሲናገር እና ያለ ይሄንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ከህይወት ውደትን ተመልክታችሁ ሊሆን ይችላል ባለጠጋና ሀብታም የሆኑ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ እጅግ ባለጠጋና ሀብታም ይሆን ነገር ግን ክርስቶስ ከሌላቸው አይሞላም ጉልላታቸው ሀብታቸው የህይወት ትርጉምንና አላማ ላይ ሰጣቸው ስለዚህ የምትኖሩት ለገንዘብና ለመልካም ጤንነት ብላችሁ ከሆነ እነሱ ጣውቶቻችሁ ከሆኑ በእነሱ ውስጥ እርካታን በፍጹም አታገኙ በደውታችሁ ለባቻ ስትቀርቡ ምን ያህል ገንዘብና ወርቅ እንዳላችሁ ግድ አይሰጣችሁ እነዚህ ነገሮች ግድ አይሰጣችሁ እነዚህ የሃጢያት ይቅርታል ለሰጣችሁ አይችሉም እነዚህ ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋር አስተርቋችሁ ከእንዲ ኃይነቱ ጣውት አምልኮ ዘወር እንድትሉ አበረታታችኋል ከነዚህ ዘወር ብላችሁ የከበረውን ኢየሱስን ይሁን ምድር ላይ ካሉት በርቆችና ብሮች ከጥሩ ጥንነትን ይልቅ ክርስቶስ የከበረ ነው አትዘናቁ በይትኛው ጊዜ ክርስቶስን ተመልከቱ ክርስቲያኖች ብዙ ጊዜ ይዘናቃሉ ከክርስቶስ ላይ አይናችንን አስተን ሁኔታዎቻችንን ችግሮቻችንን አንድ አንድም ደግሞ በህይወታችን ላይ ያሉ መልካም ነገሮች ላይ አይናችንን እናደርጋለን መቼም ቢሆን አይናችን ከኢየሱስ ላይ አታንሱ ኢትሮስ በኋላ ሲራመድ ምን ሆነ ክርስቶስን ሳይ ሁሉ ሰላም ነበር ግን አይኑ ሰነሳና ሲፈራ እንደሰጠመ ተመልከቱ ኢብራሂም ላይ ኢብራሂም ምራፍ 11 እና 12 ላይ አይናችሁ ሽልማቱ ላይ አድርጉ ይላል ሽልማቱ ሀብት ጤንነትና ብልጽግና አይደለም ሽልማቱ ክርስቶስ ነው ሩጫን በትግስት ሩጡ ከሃጢያት እየራቃችሁና በቅድስና እያደጋችሁ ነው በክርስቲና ህይወት ውስጥ ዋና ገብ የሆነው ክርስቶስን ይዛችሁ እርሱን በማወቅ አደርጉ ዛሬም ቃላው ጣባhallo የሚሉ ውሸታሞች ቃላቸው ምንም ነገር መፍጠር አይችልም የቃል እምነት ምህርት ቃልም እምነትም አይደለም በሽታ ሰዎችም በሽተኞች ናቸው መንፈሳዊ በሽተኞች ፈውስ የሚያሻቸው በሽተኞች እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት በሽተኛ ትምህርት ይጠብቅ ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ይሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን አስቀድመን እንዳለ እንዲሁ አሁን ሁለተኛ አላለው ከተቀበላችሁት የተለየውን ማንንም ይሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን 